aún más en ambas direcciones cuando Naruto levantó su guadaña, la nueva técnica se formó completamente como Naruto saltó hacia adelante con una sonrisa, finalmente etapa 2. Cazador cosechador. Exclamó Naruto, habiendo pensado rápidamente en el nombre de la parte superior de su cabeza. El arma de Naruto atravesó el boomerang y la espada en el interior, haciendo que el gran ataque cayera sin fuerzas detrás de Naruto mientras aterrizaba sobre sus pies, a punto de lanzarse y acabar con Hai para siempre. El genin de Kumo cayó de rodillas, los primeros dos pequeños boomerangs sobresalían de su pecho en su curso de regreso. Uno al corazón y otro al estómago. Naruto dejó caer su guadaña mientras usaba el impulso de su carrera para deslizarse hacia adelante sobre sus rodillas y atrapar a Hai antes de que pudiera caer sobre su rostro y empujar los dos boomerangs aún más. Oye, necesitamos un médico. Naruto exclamó en voz alta. Hubo un momento de silencio antes de que el supervisor de Chunin actuara, médicos fuera ahora. Dijo mientras ayudaba a Naruto a mover a Hai para que estuviera boca arriba. Hai tosió dos veces, la sangre brotó de sus labios mientras miraba a Naruto, sus ojos se agrandaron ante la sonrisa maliciosa en el rostro del rubio mientras sus ojos entrecerrados lo miraban fijamente, maldita sea, Hai pensó antes de que la luz dejara su rostro. Ojos. Naruto y el supervisor de Chunin esperaron unos segundos antes de que llegaran los médicos, e instantáneamente empujaron a Naruto hacia atrás mientras miraban al difunto Hai de Kumo. El supervisor de Chunin agarró la mano de Naruto y la levantó, debido a la muerte de su oponente, Naruto Uzumaki gana. Naruto miró a Hai como si se estuviera ahogando en la tristeza, es una pena, pero en serio, ¿quién desperdiciaría el chakra en hacer una técnica que regresaría para matarte? Naruto pensó mientras la gente en las gradas lo animaba. Ese chico es bueno, dijo el Raikage con una sonrisa, y lanzó esa técnica Rasengan, ¿cómo hizo eso? Le preguntó el Raikage a Tsunade. El Okage sonrió, bueno, para ser honesto, no lo sé, pero es por eso que se ganó el apodo de ninja más impredecible de sus compañeros de clase y amigos. Tsunade dijo. Debería ser ejecutado, dijo Onoki antes de mirar al Raikage, y no deberías estar más enojado. Acaba de matar a uno de tus ninjas. Exclamó Onoki. El Raikage asintió, sí, lo estaría. Pero Hai se suicidó, no muy seguro de estar listo para ser un ninja si pudiera hacer algo así accidentalmente. Dijo el Raikage con el ceño fruncido lentamente. Ronda 1. Batalla 3. Los tres Kages miraron hacia adelante cuando aparecieron dos nombres para su visualización. Kagari Enka contra Anabi Uga Naruto le sonrió a Anabi cuando la chica eligió su táctica, permaneciendo sin emociones mientras se giraba para mirar fijamente a su oponente, el hombre grande y sonriente la miraba fijamente. Los dos salieron de la cabina y comenzaron a caminar hacia el Chunin uno al lado del otro, ¿estás lista, niña? Preguntó Kagari, luciendo bastante vengativo mientras miraba a Anabi. Anabi parecía estar asintiendo mientras caminaba con calma, permaneciendo en silencio mientras Kagari la miraba de nuevo, esta vez deteniéndose cuando notó algo debajo de su cabello. Anabi siguió caminando y tomó su lugar frente a él al otro lado del Chunin, no me ignores. Gritó Kagari con enojo. Anabi arqueó una ceja antes de levantar los brazos debajo de su cabello largo, sacando unos pequeños auriculares, lo siento, esa fue una muy buena canción, dijo Anabi antes de inclinarse cortésmente, la tecnología aquí en Kumo es increíble, ¿no crees? Dijo Anabi mientras sacaba el pequeño reproductor de música que había estado escuchando y lo envolvía con los auriculares. Cagar y cerró los ojos, estos ninjas de la hoja van a pagar por matar a Soka, y ahora haré lo único que todos los ninjas de las nubes aquí desearían poder hacer, matar a un Yuga. Pensó enojado, el recuerdo de los ojos de su amigo muerto mirándolo fijamente. Anabi puso tranquilamente el reproductor de música en su bolsa ninja mientras el supervisor de Chunin asentía con la cabeza hacia los cajes. Comenzar. Buncho miró desde detrás de la gran roca al tentáculo en el que se había convertido Kakuzu y Kakashi, que estaba arrodillado y jadeando con nada más que un kunai en la mano, esto es una locura. ¿Por qué Sensei sigue luchando? El dos colas está muerto y también Shikamaru Choji pensó mientras sus ojos se arrastraban hacia los dos cuerpos. Muere copia ninja. Boom los ojos de Choji se abrieron cuando la onda de choque hizo que Yujito rodara sobre su rostro. Entonces Choji se acercó a ella, deteniéndose cuando se acercó lo suficiente para ver la tensión en su frente y la respiración débil y lenta que apenas era capaz de hacer, está viva. Choji pensó mientras miraba a Yujito con una sonrisa que crecía lentamente. 
Choji miró los muñones que ahora eran los brazos de Yujito, sabiendo que necesitaban atención médica si tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Eso es todo. Choji miró la bola de insectos de Shino mientras Idan lograba liberar su cabeza de alguna manera, terminé con esto, Lord Hasin. Idan gritó. Concédeme el regalo final de tu poder. Jutsu de maldición. Vida de la muerte. Él gritó. Un relámpago púrpura se disparó a través de las nubes, golpeando la bola de insectos de Shino y la risa loca de Idan dentro de ella, matando a todos los insectos y usando sus cuerpos para hacer nuevos brazos para Idan. El hombre cayó del aire, aterrizando sobre sus manos y rodillas mientras miraba las manos de tres dedos más largas de lo normal que terminaban como garras. Choji rodó hacia atrás detrás de la roca, con los ojos muy abiertos por el miedo, oh, Dios mío, ¿puede hacer eso? Choji susurró para sí mismo antes de volver a envolver las heridas de Yujito. Protege al rey Choji, protege a cualquiera que puedas. Tienes el corazón más grande que he conocido. Choji sostuvo su cabeza mientras las palabras de Asuma resonaban en sus pensamientos, tienes razón, sensei, pensó Choji mientras miraba a Yujito y asentía, la protegeré, dijo Choji antes de que sus ojos se posaran en los ojos apagados. De su difunto amigo Shikamaru, y también protegeré tu sueno. Choji pensó mientras se ponía de pie. Maldición. Shino murmuró mientras saltaba hacia atrás, la gran mayoría de sus bichos muertos por el ataque de Idan cuando el hombre lo cortó salvajemente con sus nuevas garras. Idan se rió mientras miraba sus nuevas garras, que junto con la mitad de su brazo estaban hechas de la misma armadura fuerte de la que estaban hechos los insectos de Shino, son increíbles. Debería haberlo hecho antes. Idan exclamó con una risa. Trituradora de carro. Boom Shino levantó los brazos para cubrirse de los escombros causados por el enorme pie de Choji que golpeó a Idan contra el suelo, Shino. Choji comenzó cuando comenzó a encogerse, coge a Yujito y vuelve corriendo con Kumo. Deja a Shikamaru, lo atraparé yo mismo. Choji dijo con determinación. Shino dudó por un momento, mirando alrededor del campo cuando se dio cuenta de que Choji era la mejor opción para pelear en este momento, correcto. Shino dijo antes de retirarse. Idan puso sus manos en el suelo y lentamente se levantó, Kakuzu. La perra se está escapando. Idan gritó antes de que Choji pusiera su peso detrás de su empujón y empujara la cara de Idan contra la tierra. Kakuzu miró hacia arriba para ver a Shino levantar a Yujito sobre su espalda, maldita sea. Gruñó antes de enviar sus tentáculos a su enemigo de nuevo. Kakashi se vio obligado a retirarse de los tentáculos, pero cuando uno lo envolvió alrededor de su tobillo, estalló en el agua. ¿Qué? Kakuzu exclamó en estado de shock cuando el verdadero Kakashi apareció detrás de él. Te tengo. Kakashi exclamó mientras lanzaba un kunai. Sonido metálico los ojos de Kakashi se abrieron cuando su kunai rebotó en el tentáculo que de repente bloqueó su golpe, otro dando vueltas alrededor y apuntando a la espalda de Kakashi. Jutsu de expansión parcial. El brazo alargado de Choji dejó que su mano agarrara la parte posterior del cuello de Kakashi y lo apartó del camino. Kakashi se puso de pie y se detuvo junto a Choji mientras Idan aterrizaba junto a Kakuzu. Matemos a estos hijos de puta y sigamos adelante. Idan exclamó. Kakuzu frunció el ceño mientras miraba a los dos frente a él, no hay tiempo. Tienes que ir a matar a ese insecto y recuperar a tu prisionero. De lo contrario, Pain terminará con tu existencia. Kakuzu dijo. Idan frunció el ceño cuando recordó dolorosamente a su líder, el hombre que podía terminar con sus maravillosas alabanzas al gran Lord Hasin, idiota, será mejor que mates a estos dos o de lo contrario. Idan amenazó mientras corría hacia adelante. Kakashi y Choji se pusieron en posiciones defensivas mientras Kakuzu formaba un sello manual, estilo de viento. Daño por presión. Gritó Kakuzu. El ataque del viento barrió a Idan por el aire, abriéndole la espalda y haciendo que Kakashi y Choji esquivaran antes de arrojar a Idan tras Yujito y Shino. Ga. Yujito soltó débilmente cuando su espalda de repente se cortó en tres lugares. El ceño de Shino se arrugó mientras aceleraba ligeramente hacia Kumo. Maldita sea. Kagari gritó enojado mientras lanzaba otro golpe rápido y poderoso. Anabi fluyó alrededor del ataque, su palma una vez más subió para golpear la frente de Kagari con un estallido de chakra. La conmoción en sus sentidos lo hizo congelarse por un momento en el que cayó sin fuerzas al suelo, dejando que Anabi retrocediera unos pasos y adoptara una postura defensiva con unos segundos de silencio antes de que Kagari pudiera pensar y sentir de nuevo. ¡Maldita sea! Gritó mientras se ponía de pie jadeando. Anabi suspiró y miró al supervisor, voy a terminarlo ahora. 
Anabi dijo con calma mientras adoptaba una postura baja. Kagari gruñó y formó cinco sellos manuales, estilo terrestre. Bolitas masivas. Gritó antes de golpear sus manos contra el suelo. Anabi se quedó tranquila mientras fruncía el ceño, Subyakugan se activó sin ningún sello manual mientras Kagari arrancaba una roca gigante del suelo entre ellos. Anabi esperó hasta el momento en que levantó la bola de masa antes de dar un paso adelante y empujar su palma hacia Kagari, 8 trigramas. Palmas de cielo dual. Kagari fue golpeado en las rodillas por el chakra justo cuando estaba a punto de lanzar su ataque, haciéndolo caer sobre su cabeza mientras sus rodillas se doblaban hacia atrás. Kagari gritó de dolor. Luego fue aplastado. El raikage se rió abiertamente cuando el supervisor declaró a Anabi vencedor. Es la segunda vez que se usa el ataque de alguien contra ellos. Dijo mientras se volvía hacia Tsunade, tus ninjas se vuelven más inventivos cada día. Exclamó, emocionado de ver un buen partido. Tsunade se giró hacia el raikage y sonrió, ningún ninja de rock podría esperar poner una mano, comenzó Tsunade antes de detenerse mientras se inclinaba hacia adelante para mirar más allá del raikage. A levantó una ceja antes de mirar a su izquierda y a Tsunade a su derecha a Onoki, hola, viejo. Dijo el raikage con una sonrisa. Tsunade inmediatamente se puso de pie y se acercó al subchikage, pero en el momento en que estuvo al alcance de la mano, su guardia dio un paso adelante, ustedes son los peores guardias de la historia. Tsunade dijo con calma. Uno de los ambú enmascarados se burló, ¿y qué te hace decir eso? Preguntó. El raikage frunció el ceño cuando finalmente vio lo que estaba viendo Tsunade, ustedes están protegiendo a un hombre muerto. Él dijo. Todos miraron la mirada congelada de ojos muy abiertos en el rostro del difunto Tsuchikage mientras su mano derecha agarraba el material de su camisa sobre su corazón. Apenas hubo un segundo de silencio antes de que la gente comenzara a mirar hacia arriba ya que el Raikage aún no había anunciado los candidatos del próximo partido a pesar de que estaban en el tablero. ¡Atención! Gritó el Raikage mientras se ponía de pie. Toda la arena se detuvo cuando un ninja de Kuno y el ninja de Roca final estaban a punto de subir al escenario, toda la multitud se giró para mirar hacia el stand de Kage. Desafortunadamente, comenzó el Raikage, voy a poner fin a los exámenes de Chunin aquí por una razón y solo una razón, respeto. Comenzó el Raikage antes de hacerse a un lado, mostrando el rostro inmóvil de Onoki mientras su ambú lo rodeaba, el Tsuchikage falleció. Supongo que un ataque al corazón en algún momento que simplemente no notamos. Dijo con el ceño fruncido. Déjame analizarlo, dijo Tsunade, soy el mejor médico aquí. Explicó a los Ambu que la bloqueaban. El capitán del equipo se volvió hacia Tsunade. Tú eres el que tiene experiencia médica que estaba al alcance. Lo más probable es que lo hayas hecho, así que no, no dejaré que te deshagas de la evidencia. Dijo el Ambu antes de desenrollar un pergamino. La multitud estaba alborotada no solo por la noticia de la cancelación de los exámenes de Chunin, sino también por la muerte del Tsuchikage, líder de una de las cinco grandes naciones. Y la sonrisa invisible de Naruto nunca había sido más amplia. Raikiri. Puño de fuego defectuoso. El puño en llamas de Kakuzu se estiró hacia adelante para chocar con la técnica de Kakashi, pero la espada Lignin cortó su ataque después de una breve lucha, terminando con los tentáculos de Kakuzu barriendo para empujar a Kakashi hacia atrás y darle tiempo a Kakuzu para retirarse. Kakashi terminó su jutsu y se retiró con un salto de chakra, jadeando pesadamente cuando aterrizó cerca del cuerpo de Shikamaru. Pensé que solo sería capaz de manejar esto, pero incluso con un par de corazones perdidos, es mucho más fuerte de lo que pensaba. Kakashi pensó mientras bajaba su diadema, y estoy empezando a quedarme sin chakra. Kakashi pensó mientras sacaba un kuna y se ponía a la defensiva. Kakuzu hizo una pausa antes de reír, ¿crees que eso te ayudará? Kakuzu gritó mientras se lanzaba hacia adelante una vez más. Piedras humana. Kakuzu se dio la vuelta y apenas se apartó del camino de la técnica de Choji, haciendo que el chico pasara y chocara contra una gran roca. Gritó Kakuzu, lanzando una gran bola de fuego a Choji. El chico salió de su jutsu, sus ojos se agrandaron cuando el jutsu se abalanzó sobre él. Kakashi se interpuso en el camino mientras sostenía un sello de mono, estilo de agua, pared de agua. Kakashi exclamó. ¡Boom! Eso es tan injusto. Kouru gritó mientras caminaba junto a Naruto y a Navi detrás de Genma, así que estos dos tienen la oportunidad de atrapar a Chunin en sus peleas, pero yo no. Preguntó. Genma suspiró, eso parece, sí, a menos que hayas hecho algo espectacular en el primer examen que te hizo notar, dijo Genma antes de apagarse. 
Kouro parpadeó como un búho mientras trataba de pensar en algo, pero afortunadamente, su equipo lo defendió. Se las arregló para sacar a casi todas las personas que sostenían las bolas, explicó a Navi, ganándose una risita de Naruto en el fondo, es por eso que confiamos en él, porque podía noquearlos y hacer un libro de texto. Captura perfecta con su genjutsu. Dijo a Navi. Naruto asintió, sí, él también es el que ideó el plan de vigilancia nocturna y tenía la mejor trampa defensiva de todos nosotros, es al menos tan fuerte como algunos chunin que conozco también. Dijo Naruto, aunque estaba pensando específicamente en Mizuki. Gemma sonrió y asintió mientras Kouru sonreía, bueno, entonces, lo tomaré en cuenta para mi informe. Dijo alegremente mientras los conducía a través del pueblo. Pasó algún tiempo. Hola, Naruto, dijo Ryu por 52 veces. Naruto dio un paso atrás cuando Kouru y Anabi comenzaron a hablar sobre su nuevo reproductor de MP3, mirando a Ryu con una ceja levantada como si dijera que... Ryuk sonrió, finalmente. Quiero preguntarte sobre ese chakra rojo que tienes, el que te dio la cola. Ryuk preguntó. Naruto parpadeó antes de suspirar y encogerse de hombros levemente, tratando de permanecer en silencio para no llamar la atención de sus compañeros de equipo. Señaló hacia arriba y luego bajó lentamente la mano. Ryuk parpadeó, ¿qué? ¿Arriba abajo? Naruto frunció el ceño y señaló hacia arriba de nuevo. Ryuk siguió el gesto, el cielo. Preguntó. Naruto volvió a señalar, su ceño fruncido aumentó mientras hacía el movimiento de bloquear sus ojos del sol, tratando de parecer natural pero sin éxito. ¿El sol? ¿Cuándo el sol sale? Ryuk preguntó con una sonrisa. El ceño fruncido de Naruto se convirtió en un ceño fruncido mientras exhalaba un suspiro de impaciencia, lo que hizo que Ryuk se riera de su desgracia de tratar de explicar. Se cae. Dijo Naruto. Kouro y Anabi se giraron hacia él, ¿eh? ¿Se cae? Preguntó Kouru. Anabi frunció el ceño, ¿quisiste decir bajar? ¿De verdad crees que será tan fácil? Ella preguntó. Naruto los observó a los dos por un momento, sin tener idea de lo que estaban hablando, pero asumiendo que todavía tenía algo que ver con su MP3, sí, totalmente. ¿Qué piensan ustedes? Oh, Sol. Lo entiendo. Ryu gritó sobre Kouru mientras comenzaba a hablar. Si Iwa realmente odia a Konoha tanto como insinuó Genma Sensei, entonces sí, creo que estaremos en guerra y sí, creo que entre nosotros y ellos se van a derrumbar por completo. Exclamó Kouru. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras daba un paso adelante y envolvía sus brazos alrededor de sus cabezas para cubrir sus bocas, que son, idiotas. Hay un equipo de Iwambu plagado de venganza en esta aldea o saliendo como nosotros. No digas mierda como esa. Naruto susurró seriamente. Los soltó cuando Anabi levantó sus auriculares nuevamente, oye, tú eres el que lo dijo. Anabi dijo con el ceño fruncido mientras se los volvía a poner. Ah, ahí la hemos perdido. Kouru comentó. Naruto sonrió mientras hablaba con su sensei temporal, oye, Genma sensei. ¿Cuál es el plan? Todo lo que has dicho es que te siga. Dijo Naruto. Genma los miró, vamos a tener una pequeña reunión en la azotea de nuestro hotel. Todos irán allí y luego recibiremos órdenes de Tsunade Sama. Esto no ha sucedido antes, no lo hacemos. Sé que aldeas irán a la guerra por esto. Genma dijo seriamente. La intensidad de la situación cayó sobre Kouru y Naruto, aunque Navi solo escuchó su música desinteresadamente cuando llegaron al hotel. El grupo saltó rápidamente a la azotea, viendo ya la estructura de la presentación con el ocaje parado al frente con Hiraiya a su lado, el Jonin parado en formación en el extremo izquierdo mientras el Chunin estaba parado junto a ellos. Los tres Genin se pararon a la izquierda del Chunin en fila, Naruto a la cabeza mientras Anabi y Kouro estaban en línea detrás de él. Asintió al Chunin a su derecha, el rostro familiar de Inata. ¿Dónde están Kakashi Sensei y los demás? Preguntó Sakura detrás de Inata. Los ojos de Naruto se abrieron cuando se volvió y miró al grupo. Aunque todos los demás estaban listos, Shino, Shikamaru, Choji y Kakashi todavía no estaban, Akatsuki ha hecho su movimiento. Yujito está bien. Naruto pensó cuando se dio cuenta de que matar al Tsuchikage podría haber funcionado accidentalmente a favor de Akatsuki. Está bien, todos escuchen. Hiraiya dijo en voz alta, haciendo que el grupo de ninjas se detuviera y lo mirara a él y a su Okage. 
Tsunade mantuvo una expresión seria, hay dos cosas de las que debemos preocuparnos en este momento y lo siento si esta es la primera vez que escuchas sobre el segundo problema, pero ante todo, comenzó Tsunade mientras tomaba una profunda aliento, Onoki Kamizuru, el tercer Tsuchikage, murió durante estos exámenes de Chunin. No estoy seguro de las ramificaciones, pero ya he sido acusado de crear algún tipo de veneno y el Raikage ha sido acusado de usar algún tipo de veneno avanzado. Sistema de entrega con su tecnología. Personalmente, creo que esto podría desencadenar una guerra, aunque no puedo predecir a qué escala. Tsunade dijo seriamente. ¿Qué necesita de nosotros primero Tsunade-sama? Preguntó Neji desde detrás de la máscara de Dea Stouch. Tsunade asintió a Neji con una sonrisa, nos dirigiremos directamente a casa y en el momento en que lo hagamos, necesito que todos los Jonin estén aquí para correr la voz entre Ambu, los miembros del consejo, el hospital y las prisiones. Necesitaremos Ambu debe comenzar a buscar material de promoción de emergencia y que el hospital esté listo para recibir muchos pacientes. Lo más probable es que los prisioneros intenten escapar en este momento, ya que una invasión o guerra es lo más fácil de hacer. Eso significa que cualquiera que esté pendiente la eliminación o el comercio deben ser atendidos de inmediato para que haya una cantidad mínima de prisioneros. Luego, el consejo decidirá si promulgar los protocolos de guerra. Tsunade explicó para que todos estuvieran en la misma página. El grupo asintió cuando Hiraiya dio un paso adelante, ahora el número 2 es un poco más problemático. Como algunos de ustedes habrán notado que faltan algunos de nuestros ninjas y, francamente, estamos bastante seguros de saber dónde están. Un equipo para ir a buscarlos y, si es posible, ayudarlos y traerlos de vuelta al grupo. Tiene que haber un escuadrón de cuatro. Explicó Hiraiya. Naruto levantó la mano de inmediato, yo. Soy voluntario. Dijo Naruto. Hiraiya frunció el ceño, sabiendo que Naruto sospechaba que podría ser Akatsuki, lo siento, Naruto, pero, Genin no puede seguir con esto. Hiraiya dijo como excusa. La mandíbula de Naruto se apretó, a punto de hablar cuando Tsunade lo interrumpió, qué bueno que lo mencionas, Hiraiya, dijo Tsunade, Naruto Uzumaki, Anabi Yuga y Kouru Yataname, felicidades por graduarte en Chunin. Ella dijo. Gemma sonrió mientras daba un paso adelante con orgullo, sacando un pergamino de sellado que desenrolló frente a Tsunade. Tsunade les hizo señas mientras se alineaban, Gemma envió chakra al pergamino. Maricón Naruto Uzumaki, dijo Tsunade mientras agarraba el chaleco Chunin sin sellar, felicitaciones por alcanzar el rango Chunin. Dijo ella seriamente. Naruto no pudo evitar la sonrisa que apareció en su rostro, gracias Okage Baachan. Dijo con seriedad mientras tomaba el chaleco Chunin. Naruto vio a Tsunade hacer lo mismo con Kouru y Anabi antes de asentir para que se unieran a la formación nuevamente antes de mirar a Hiraiya, viendo el ceño fruncido de preocupación en su rostro que Naruto le devolvió con una sonrisa y un guiño. El ceño fruncido de Hiraiya vaciló y reflejó la sonrisa antes de asentir a Naruto. Si me permites, dijo de Touch mientras daba un paso adelante, el equipo de Naruto había regresado a sus lugares en este punto, me gustaría unirme al grupo de trabajo de Naruto también. Yo también. Ino exclamó mirando a Naruto con una expresión seria como si pudiera sentir la intensidad con la que estaba preocupado por la misión. Yo también. Sakura dijo mientras daba un paso adelante también. Naruto le sonrió al locaje, son cuatro Baachan. Dijo Naruto, queriendo irse ya. Tsunade le asintió a Hiraiya y le dijo que se hiciera cargo, de Touch es el líder, Naruto es el segundo al mando. Localízalos y únete a nosotros en los próximos dos días, ¿de acuerdo? Ordenó Hiraiya. De Touch asintió, forma detrás de mí y hablaremos en movimiento. Ordenó antes de dar media vuelta y correr hacia el borde del edificio. Saltaron uno tras otro, aterrizando en el cable de viaje que comenzaba a llevarlos hacia la puerta. Neji miró por encima de sus hombros, especialista en combate, especialista en infiltración y especialista médico. Conmigo como seguimiento y capitán, tenemos un equipo casi perfecto. Pensó con confianza antes de saltar del cable, aterrizando en la parte superior de los escalones que conducen a esta montaña, justo enfrente de Killer B. Killer B asintió al equipo, su mejor dirección es sur sureste, casi en la tierra del agua. Esa es la única información que tenemos sobre a dónde fue ese Jonin suyo con el rastreador. Asesino B dijo rápidamente. Naruto asintió a B, B, lo siento y solo estoy adivinando, pero si se trata de Yujito, entonces, entonces estaría más segura lejos de cualquier lugar donde esperarían que estuviera. Killer B dijo seriamente. Neji dio un paso adelante, te agradezco Besan. 
Pero debemos irnos. Dijo Neji antes de alejarse de un salto. Los demás lo siguieron rápidamente, aunque Naruto miró hacia atrás cuando entendió todo lo que B había dicho. Primero, no estaba rateando y segundo, básicamente dijo que se llevarán a Yujito con ellos. No permitiré que otro de nosotros sea usado como Gahara. Naruto pensó con determinación capítulo 16. Nuevas muertes, nueva vida una persona puede acortar su propia vida usando la nota. Habían pasado tres horas. Hirai ya se detuvo cuando aterrizó en el río que separaba la tierra del rayo de la tierra del fuego, directo a casa. Esperaré aquí a los demás. Hirai ya le dijo seriamente a Tsunade. El ocaje asintió y siguió moviéndose, el gran grupo de ninjas la siguió antes de quedarse con una persona, Inata, ¿por qué no te vas tú también? Preguntó Hiraiya. Inata le sonrió a Hiraiya, sintiendo un nuevo respeto por el hombre después de salir con él y el raikaje durante unas horas, aunque sus acciones pervertidas la hicieron enojar, estoy esperando a Nehimi y Sami a los demás. Y necesitas un explorador de todos modos. Dijo Inata con la seguridad de que Subyakugan se activaba. Hiraiya sonrió y asintió mientras miraba hacia las montañas del norte, espero que estén haciendo algún tipo de progreso. Pensó Hiraiya. Finalmente algún progreso. Neji exclamó mientras se lanzaba hacia adelante. ¿Qué pasa Neji? Preguntó Naruto. El Yuga miró por encima del hombro a Naruto antes de levantarse y quitarse la máscara, lo que hizo que los ojos de Sakura y no se agrandaran, puedo ver a Shino huyendo de alguien. También tiene a alguien más que necesita atención médica con él. Neji dijo. Ino asintió, iré a ver a Shino, Sakura puede buscar al paciente. Ofreció Ino. Neji asintió, Naruto, no puedo ver a Kakashi por ninguna parte ni a Shikamaru ni a Choji. Quiero que luches contra la persona que ataca a Shino y yo seguiré el rastro hasta los demás. Neji dijo. Naruto negó con la cabeza, no, en el momento en que encontremos a Shino, puedo rastrear el camino de regreso a los demás más rápido que cualquiera aquí. Lo siento, Neji, pero por favor, déjame seguir adelante. Naruto dijo seriamente. Neji se quedó en silencio por un momento mientras observaba la expresión severa de Naruto con su Byakugan, está bien, adelante, Naruto. En el momento en que tengas la oportunidad, busca y ayuda a los demás. Yo te alcanzaré. Neji estuvo de acuerdo. Puedo sentirlos. Ino exclamó. Neji asintió 100 metros. Neji dijo mientras saltaba más alto en los árboles. Naruto se dejó caer al suelo, si tiene cicatrices, Kakuzu, si tiene una extraña guadaña triple, Esidan. Naruto pensó mientras formaba el Foxeal. Allá. Naruto escuchó a Sakura gritar desde arriba. Una mortaja roja rodeaba a Naruto, su chakra no tomaba forma, pero brillaba a su alrededor. Naruto se adelantó. Solo unos segundos después, Naruto levantó la vista al escuchar el sonido de una risa loca y vio a Shino saltando hacia él. Los dos asintieron el uno al otro mientras Naruto saltaba pasando a Shino, lanzando su puño hacia Idan. ¡Mierda! Idan gritó de dolor cuando el puño de Naruto golpeó su rostro. Agarró a Idan y se empujó detrás del hombre de cabello gris antes de patearlo en la espalda, apenas esquivando las garras de Idan mientras formaba sellos con las manos. Estilo viento. Viento winder. Naruto exclamó mientras caía por el aire detrás de Idan. Naruto usó el camino aéreo de Idan y salió disparado a través de los arbustos en el mismo camino por el que se había movido, lanzando a Naruto a través de los árboles y en un punto casi golpeando una roca durante casi 30 minutos seguidos, maldita sea, esto todavía requiere mucho chakra. Pensó Naruto, su cubierta de chakra rojo comenzó a parpadear fuera de existencia. Naruto miró hacia arriba cuando una gran sombra lo cubrió, viendo a Choji en su forma de roca humana disparando por el aire a su derecha, allí. Naruto pensó mientras soltaba su sello de mano, su jutsu terminó cuando cayó por el aire, aterrizando en una rama antes de saltar en la distancia. Ah. Choji gritó cuando Kakuzu usó sus tentáculos para golpear el costado de Choji contra una gran roca cercana, destruyéndola y dañando gravemente a Choji. Kakashi cortó en el aire a Kakuzu, haciendo que el hombre retrocediera y les diera a los dos un momento para otro enfrentamiento. Kakashi miró por encima del hombro, Choji. ¿Estás bien? Preguntó Kakashi. Choji asintió mientras se paraba con las piernas temblorosas, realmente desearía que tuviéramos algo de respaldo en este momento. Choji pensó. Gale Rasengan. Todos miraron hacia los árboles mientras un Rasengan volaba por los aires, golpeando el suelo justo enfrente de Kakuzu y obligando al hombre a retroceder lejos de Kakashi. 
Choji y Kakashi miraron con los ojos muy abiertos cuando Naruto aterrizó frente a ellos, su mortaja roja había desaparecido pero su postura tranquila e informal mostraba su confianza, Kakuzu, el ladrón de corazones. Si ese es tu verdadero nombre. Naruto dijo en voz alta. La forma excesivamente tentacular de Kakuzu lo empujó hacia adelante para pararse frente a sus tres enemigos, he tenido muchos nombres durante mi larga vida, muchacho, aunque ese título no me gusta mucho, dijo Kakuzu con una risa oscura, ¿y quién puede ser? Kakuzu preguntó. Naruto tomó una postura de Taijutsu, su mano trasera abrió la funda de su kuma y sobre su abanico, mi nombre es Naruto Uzumaki, Hinchuriki del Kyuubi, ¿sabes lo que eso significa? Naruto dijo seriamente, ganándose miradas de sorpresa de Kakashi y Choji. La sonrisa de Kakuzu pareció crecer detrás de su máscara, significa que eres otro objetivo. Perfecto, ahora puedo terminar mi tiempo con este grupo de Akatsuki más rápido. Kakuzu dijo con otra risa oscura. Choji y Kakashi retrocedieron con cautela, aunque Naruto se rió abiertamente de la mala táctica de intimidación, no, idiota. Significa que, dado que me necesitas con vida, debes contenerte, dijo Naruto con una sonrisa mientras sacaba su abanico. Y lo abrió, pero puedo hacer todo lo posible. Naruto exclamó mientras giraba. Kakashi y Choji esquivaron a un lado cuando Kakuzu lanzó una columna de viento aún más grande hacia ellos como contraataque, aunque Naruto saltó en el aire mientras apuntaba con su mano a Kakuzu, formando un Rasengan en su mano cuando los tentáculos de Kakuzu comenzaron a extenderse. Hacia él. Naruto empujó su Rasengan hacia adelante, la esfera de chakra giratoria arrojó los tentáculos lejos de él y arrancó muchos de ellos de Kakuzu con la fuerza mientras caía hacia él. Kakuzu se vio obligado a retroceder en retirada cuando el ataque de Naruto levantó una nube de polvo entre Kakuzu y el ninja Leaz, y Naruto desapareció en la nube. Sensei, Choji. Los dos miraron detrás de ellos para ver a Naruto allí, es un clon allí. La cuestión es que no puede usar fuerza letal contra mí, así que siéntete libre de atacar, pero quédate cerca de mí para que pueda saltar en el camino. Dijo Naruto. Choji asintió mientras Kakashi fruncía el ceño, gracias Naruto, pero no usaré a mi propio alumno como escudo. Él dijo. Entonces sal de mi pelea. Naruto dijo con severidad. Si no trabajas conmigo, entonces no sirves para nada, Choji. Naruto dijo mientras miraba por encima del hombro al chico más grande, voy a tratar de separar sus máscaras de su cuerpo, cuando lo haga, aplastaré su máscara de fuego. Se supone que es la que se parece un poco a un tigre. Dijo Naruto. Choji miró a Kakashi, al ver que Honin estaba en silencio, se acercó a Naruto, no te preocupes. Lo haré. Choji dijo seriamente. Naruto asintió, gracias Choji, haría sentir orgulloso a Asuma Sensei. Naruto dijo mientras la nube de polvo se asentaba por completo. El clon en la nube de polvo se puso de pie, frente a Kakuzu mientras formaba una foca de pájaro, corriente de viento perforador. Pensó el clon mientras lanzaba su ataque a Kakuzu. Kakuzu sonrió cuando hizo que su máscara de viento se inclinara más hacia adelante, daño por presión. Gritó mientras su máscara arrojaba el ataque. Naruto sonrió cuando su clon y Kakuzu chocaron, ¡perfecto! Naruto dijo mientras comenzaba a formar sellos manuales. El ceño de Kakashi estaba fruncido mientras observaba a Naruto trabajar, ¿qué está planeando? Kakashi pensó mientras decidía mirar. Naruto sacó un kunai mientras su sello lo imprimía, arte del sellado. Sellado de bomba de tendril. Naruto gritó mientras lanzaba el kunai al aire. Kakuzu estaba tan concentrado en el choque del jutsu de viento que solo miró hacia arriba cuando notó que el kunai estaba a punto de clavarse en el suelo cerca de él, no importa, ni siquiera me golpeará. Kakuzu pensó mientras formaba otro sello de mano, listo para que su máscara de fuego se uniera al ataque. De repente, el sello de Naruto se activó y disparó nueve zarcillos, dos de ellos agarraron el brazo y el pecho de Kakuzu mientras que los otros siete agarraron numerosas rocas y uno de ellos accidentalmente agarró al clon de Naruto. La multitud de ninjutsu se detuvo cuando el jutsu de sellado de Naruto levantó a Kakuzu y lo golpeó con rocas y un árbol, justo cuando el clon pensó rápidamente y formó un sello manual, gran explosión de clones. Gritó mientras se acercaba. Aunque Bon la pequeña explosión rápida del clon de Naruto hizo que la variable explosiva del sello de Naruto fuera aún más poderosa, levantando otra nube de polvo que hizo que el verdadero Naruto sonriera. Ahora presta atención, dijo Kakashi mientras se acercaba a Naruto, te estoy ayudando aquí. Pero después de un ataque como ese, es más probable que intente hacer lo que hizo antes y separarnos de alguna manera. Kakashi dijo. 
Naruto y Choji asintieron antes de que el hombre Akimichi mirara hacia abajo, muévete. Gritó mientras se lanzaba a un lado. Kakashi se movió cuando Naruto apenas logró dar un paso atrás antes de que un puño emergiera del subsuelo y le cortara la mandíbula, haciéndolo perder el equilibrio cuando de repente un enjambre de tentáculos voló hacia los tres desde la nube de polvo. Los ojos de Choji se abrieron cuando vio la máscara, esa es la del viento. Choji gritó. Los ojos de Naruto se abrieron y ampliaron cuando vio la masa de desastre a punto de atacarlo. Naruto agitó su abanico rápidamente cuando se cerró de golpe. La máscara de viento de Kakuzu se retiró, capaz de sentir el invisible chakra del viento que de otro modo habría atravesado su corazón. Fue en ese momento que sonó la voz de Kakuzu, estilo de viento, daño por presión. Los ojos de Naruto se abrieron ante el jutsu de viento que estaba a menos de un metro de golpearlo. Naruto. Kakashi exclamó mientras aplaudía. Naruto hizo lo mismo y golpeó su mano libre contra el suelo, haciendo que se encendiera una pared de fuego púrpura entre él y Kakashi que bloqueó el movimiento por completo. Naruto retrocedió cuando la pared de llamas retrocedió, está bien, supongo que es algo muy bueno que Sensei me haya copiado eso. Naruto pensó mientras saltaba hacia atrás al lado de Choji. Te tengo. Naruto y Choji miraron hacia arriba para ver que el mismo Kakuzu había salido del suelo, lanzando un puñetazo a la cabeza de Honin que Kakashi logró esquivar antes de que los dos entraran en un combate de Taijutsu. Naruto y Choji miraron a la máscara de viento una vez más, les escutió una bola de chakra de viento, por lo que Naruto dio un paso adelante, esta vez preparado mientras su golpe de chakra volaba hacia adelante, Gale Palm. Choji saltó cuando vio que el ataque de Naruto golpeó la máscara de lleno, listo para atacarlo de nuevo cuando otra masa de tentáculos salió disparada de la nube de polvo hacia él, apenas dándole la oportunidad de bloquear. Choji fue lanzado hacia atrás, aterrizando con un giro para colocarse detrás de Kakashi, los dos se pararon espalda con espalda mientras la máscara de fuego y Kakuzu los arrinconaban mientras la máscara de viento enfrentaba a Naruto. Kakuzu se rió entre dientes, ahora terminaré esto. Dijo con una sonrisa mientras se lanzaba hacia adelante. ¡Ay! ¡Qué diablos! Idan gritó mientras se levantaba con piernas temblorosas, sosteniendo su corazón mientras luchaba por reiniciar, ¿qué diablos te pasa? ¡Deja de matarme! Él exclamó. El Byakugan de Energía observó con incredulidad cómo el corazón de Idan comenzaba a latir de nuevo, he desconectado el chakra de todos sus órganos vitales, pero en el momento en que muere por el golpe, vuelve al 100%. Esto no tiene sentido. Pensó Neji, aunque exteriormente su expresión era tranquila y serena. Listo Senpai. Neji sonrió levemente cuando Shino aterrizó junto a él de nuevo, aparentemente al 100% aparte de la falta de la mayor parte de su Kikaichu, ¿estás seguro? Preguntó Neji. Shino asintió, lastimó el corazón de mi reina cuando tomó mi colmena. Lo queremos. Dijo Shino con calma a pesar de que había un zumbido continuo saliendo de su pecho. Neji asintió, entonces preparas una trampa. Usa tus bichos y encuentra la manera de que no sea una amenaza incluso si regresa. Ordenó Neji. Shino asintió mientras se arrodillaba, observando con calma a Idan mientras el sacerdote jasinista pronunciaba una vez más un discurso sobre cómo deben morir los paganos. Neji simplemente amplió su postura cuando Idan comenzó a reír, Skipalm. Neji gritó mientras lanzaba su chakra en la parte posterior de la boca abierta de Idan. Idan fue arrojado sobre su espalda cuando comenzó a toser fuertemente, ¡ay! Apenas logró jadear mientras se volvía a poner de pie, yo, te, mato. Apenas logró decir. Neji sonrió levemente ante la voz finalmente baja de Idan, bueno, eso es una mejora, debería haberlo hecho antes. Neji comentó con calma. Idan dejó escapar un grito débil mientras cargaba hacia adelante con sus garras a la cabeza, aunque Neji detuvo los golpes con facilidad mientras empujaba el Tenketsu en los brazos, lo que lo ralentizó aún más cuando Neji miró a Shino, viendo sus insectos en acción. Esta batalla es más un obstáculo que cualquier otra cosa, este hombre sabe tanto sobre Taijutsu como lee sobre Genjutsu Neji pensó mientras abofeteaba a Idan. El Hashinista gritó en estado de shock cuando la bofetada de Neji le dislocó la mandíbula. Lo volvió a colocar en su lugar, joder. Apenas logró decir antes de lanzarle una patada a Neji. El usuario de Byakugan paró el golpe y conectó un rápido 1-2 en el corazón y el cerebro de Idan, haciendo que el hombre cayera de bruces sin fuerzas. Neji levantó una ceja, ¿es eso? Preguntó Neji. De repente, el corazón de Idan cobró vida y lentamente se levantó, maldita sea. Idan dijo débilmente antes de girar y lanzarse imprudentemente hacia Neji. 
El Yuga se puso a la defensiva en el ataque total, solo tengo que estar un poco por delante de él. Shino tendrá algo pronto pensó antes de usar su Byakugan para observar simultáneamente a Idan y verificar el progreso de Sakura con la curación de Yujito. Perfecto, ahora sella la herida y comenzaré con el otro brazo. Sakura dijo. Y no asintió, su banda para la cabeza se reutilizó para sujetar su largo cabello hacia atrás mientras movía una mano hacia el muñón que era el brazo izquierdo de Yujito, menos mal que Sakura puede curar las terminaciones nerviosas y esas cosas, podríamos ser capaces de reemplazar las extremidades en algún punto y no pensó mientras cerraba la herida mientras Sakura comenzaba con el otro muñón. No deberían tardar tanto. Hirai ya dijo con el ceño fruncido. Inata asintió, Subyakugan haciendo otro escaneo, yo tampoco veo a nadie cerca de aquí. Dijo con una mirada preocupada en su rostro. Hirai ya suspiró antes de notar que Inata de repente se sobresaltó y miró a la izquierda, ¿qué pasa, Inata? Preguntó Hirai ya. El jefe del clan Iuga frunció el ceño, ¿no crees que Iwaya habría enviado ninjas hacia Konoha, verdad? Ella preguntó. Hirai ya frunció el ceño, es más que posible. Háblame de ellos ahora. Dijo Hiraiya. Inata comenzó a llevar a Hiraiya río abajo, dos hombres. Ambos con día de más igua. Ambos luciendo enojados. Ella informó. Hiraiya asintió, un equipo de exploradores. Eso lo confirma, la aldea oculta en las piedras está buscando una oportunidad para atacar. Hiraiya dijo mientras los espoleaba para que avanzaran. Acaban de cruzar la frontera. Inata dijo mientras saltaba a un árbol y se movía. Vigila desde aquí, ordenó Hiraiya mientras aterrizaba junto a ella en la rama, puedo sentirlos ahora. Si atacan, ven y únete. Hiraiya dijo antes de saltar adelante. Inata asintió mientras observaba a Hiraiya moverse hacia los ninjas entrantes, ¿es esto? ¿Será esto el comienzo de la próxima gran guerra ninja? Inata pensó nerviosamente. Jutsu de guadaña de viento. Naruto gritó mientras cortaba su guadaña en el aire. La máscara de viento voló sobre el ataque antes de lanzarse hacia Naruto para golpearlo con sus tentáculos, lo que hizo que Naruto frunciera el ceño mientras saltaba hacia atrás, soy casi inútil contra esta cosa, pensó mientras cortaba su guadaña varias veces para cortar. Los tentáculos se acercaron, puede sentir todas las cosas de viento que hago, que son mis mejores habilidades y aparentemente la única defensa contra esta cosa, pensó Naruto. Estilo de fuego, llama majestuosa. Gritó Kakashi. Naruto giró, usando su guadaña para cortar al monstruo del tentáculo mientras miraba a Kakashi, viendo a su sensei bombear una pequeña bola de fuego hacia Kakuzu, aunque Kakashi juntó sus manos para sostener el sello del tigre, haciendo que el jutsu siguiera a Kakuzu y obligarlo a retroceder. Los ojos de Naruto se abrieron cuando el jutsu de fuego despertó un recuerdo. Escena retrospectiva entonces, dado que Firmin Jutsu es más fuerte que el viento, le explicó Temari a Naruto mientras los dos descansaban en la pared exterior de la aldea, es mejor usar Sharpwing Chakra porque no podemos bloquear el fuego bien, pero con una fuerza lo suficientemente aguda. Viento, podemos redirigir el fuego. Ella explicó. El Naruto vendado asintió mientras levantaba la vista de su pergamino, pero seré realmente bueno contra Lignin, ¿verdad? Preguntó Naruto, completamente envuelto en vendajes de cortes superficiales en todo su cuerpo gracias al entrenamiento de viento de Light. Temari suspiró y asintió, sí, pero piénsalo, el ninjutsu estilo fuego es mucho más común que el rayo, así que es mejor que aprendas a defenderte antes de aprender a atacar. Temari explicó. Naruto asintió y miró su pergamino, ocultando en secreto una página del Dead Note, ya que tenía un libro de Pocket Bingo a su lado, que mostraba los nombres y rostros de Duo Missing Ninja de Suna y los restos de un clan de traidores. Sí, supongo que tienes razón. Dijo distraídamente. Fujiko Kuto Ichi Tokinaga entonces, ¿hay algún jutsu ahí que llame tu atención? Preguntó Temari mientras se volvía hacia él desde su lugar al otro lado de la mesa. Y Bushi Shirogane sí, dijo Naruto, ¿hay alguna manera de que mi guadaña sea el medio para un jutsu de guadaña de viento? Preguntó Naruto mientras levantaba la vista del pergamino. Temari asintió, sí, debería serlo, pero como dije antes, en primer lugar, vas a aprender con mi viejo abanico. Temari dijo con una sonrisa. Naruto también sonrió antes de volver a mirar el pergamino. Menos Shirogane gando Shirogane Naruto miró a Temari y sonrió, pero primero, ¿qué tal la cena? Preguntó Naruto. Temari se encogió de hombros mientras miraba por encima de la pared nuevamente, dándole a Naruto tiempo para guardar rápidamente el papel y enrollar el pergamino, supongo que tienes razón, es bastante tarde, dijo antes de suspirar, yo también. 
Aunque estoy cansado de cocinar. Ella se quejó. Naruto sonrió mientras se ponía de pie, guardando el libro de bingo mientras lo hacía, entonces déjame sacarte Temari, ¿qué tal el de Ichikaru? Ofreció Naruto. Temari se volvió hacia Naruto, con una brillante sonrisa cubriendo su rostro, me encantaría. Temari exclamó antes de que su rostro se arrugara ligeramente por la vergüenza y se sonrojara. Naruto sonrió ante su expresión mientras tomaba su mano, entonces ven conmigo, comenzó lenta y suavemente, haciendo que Temari se girara para mirarlo, a mí también me encantaría. Naruto dijo con una sonrisa amable. Temari le devolvió la sonrisa, poniéndose de pie y tirando de él junto a ella, vamos, entonces. Exclamó mientras lo arrastraba. Naruto sonrió mientras su chakra se canalizaba a través de su guadaña, haciendo la cabeza más grande mientras saltaba en el aire, cazador de la muerte. Gritó Naruto. La máscara de viento apenas esquivó el golpe ya que fue cortado de la mayoría de los tentáculos, haciendo que la masa principal lo atacara salvajemente mientras su chakra se alejaba rápidamente de él mientras se recuperaba. Muévete Naruto. Gritó Kakashi mientras terminaba sus sellos manuales. Naruto miró a su izquierda y derecha, viendo a Kakuzu y Kakashi mientras los dos cargaban el uno contra el otro, Kakashi con un Shidori en la mano y Kakuzu con las manos vacías mientras cargaba hacia adelante. Naruto saltó hacia atrás mientras apuntaba su mano libre hacia la máscara de fuego que estaba atacando a Choji mientras su otra mano formaba un sello de medio dragón alrededor del poste de la guadaña, Gale Rasengan. Choji gritó de dolor cuando le devolvieron el golpe y casi le prendieron fuego, pero luego miró hacia arriba y saltó cuando el Galera Sengan de Naruto atravesó el ninjutsu de fuego y luego en la parte posterior del cuerpo de la máscara de fuego, esto es todo. Choji pensó mientras formaba rápidamente un conjunto de sellos manuales, jutsu uu de piedra humana con puntas. Choji gritó mientras la suya se expandía y caía por el aire. Kakuzu saltó lejos del ataque de Kakashi en el último momento antes de jadear de dolor y mirar a Choji, maldita sea. Pensó mientras miraba de nuevo a Kakashi. Dado que Kakashi solo estaba manteniendo el Chidori de bajo nivel, pudo manejarlo como un kuna y extra poderoso que mantenía a raya al Kakuzu más hábil en su mayor parte, de Kopinin ya definitivamente vale su recompensa, su fuego y las técnicas de rayos son un ataque increíble y sus técnicas de agua y tierra son tan buenas como las mías. Kakuzu pensó con una sonrisa detrás de sus máscaras. Tendré que tomarlo rápido, después de todo, Naruto es el objetivo de Itachi, no el mío. Pensó Kakuzu. Sensei. Cambia conmigo. Gritó Naruto. Kakashi se giró hacia Naruto cuando el rubio aterrizó frente a Kakuzu, viendo la máscara de viento volando hacia ellos, creo que debería encargarme de Kakuzu. Kakashi dijo seriamente. El fuego vence al viento, Sensei. Naruto exclamó. Termina rápido y ven a ayudarme si quieres, pero voy por Kakuzu. Naruto dijo mientras cargaba contra Kakuzu, su guadaña en mano. Kakuzu frunció el ceño mientras Kakashi suspiraba, supongo que tiene razón Kakashi pensó mientras saltaba hacia la máscara de viento con su Chidori. La máscara se vio obligada a esquivar y redirigir a Kakashi cuando el ninja de la copia saltó hacia atrás, mirando hacia arriba para ver a Choji de pie con los pies temblorosos nuevamente, estaba casi sin chakra cuando llegué aquí, es increíble que todavía siga, pero si él no se detiene, podría tener agotamiento de chakra. Kakashi pensó cuando Choji comenzó a correr como para ayudar. Naruto agitó su guadaña hacia Kakuzu, quien sorprendió a Naruto bloqueando el ataque con su antebrazo desnudo antes de golpear a Naruto en el pecho. Naruto rodó hacia atrás antes de ponerse de pie, siendo inmediatamente forzado a ponerse a la defensiva mientras paraba y esquivaba el bombardeo de Taijutsu de Kakuzu, mierda, es rápido. Naruto pensó mientras saltaba en el aire. Kakuzu miró hacia arriba cuando Naruto movió su guadaña de nuevo, eso no funcionará. Kakuzu dijo mientras bloqueaba la hoja una vez más con su antebrazo. Por un momento, Naruto tuvo una vista clara del pecho de Kakuzu, por lo que abrió la boca, corrote de viento perforador. Pensó Naruto. Kakuzu se apartó del camino en su mayor parte, aunque su capa fue arrancada por completo de él mientras su pecho estaba lleno de cicatrices. Naruto usó la palanca de su guadaña para empujarse a sí mismo en un giro, trayendo su guadaña detrás de él por un momento mientras colocaba su otra mano en el extremo del poste. Kakuzu rápidamente adelantó sus brazos en un bloqueo cruzado cuando la guadaña de Naruto comenzó a balancearse hacia él, aunque sus ojos se abrieron cuando la voz de Naruto resonó, Jutsu de guadaña de viento. Kakuzu gritó cuando sus brazos fueron cortados ligeramente antes de obtener un corte en el pecho, maldita sea. Kakuzu dijo mientras pateaba hacia afuera. 
Naruto fue arrojado por el aire cuando la patada de Kakuzu le quitó la guadaña de la mano, lo que hizo que Naruto volcara por el aire para aterrizar en cuclillas mientras esquivaba el primer golpe de Kakuzu poniéndose en cuclillas mientras formaba un sello cruzado, Shadow Clone Jutsu. Exclamó Naruto. Kakuzu se vio obligado a retroceder cuando aparecieron cuatro clones y lo golpearon, aunque logró bloquear a tres de ellos y recibir el cuarto golpe en la cara aparentemente sin causar daños. Naruto corrió y agarró su guadaña, así que la guadaña de viento tampoco es lo suficientemente afilada, pensó mientras apretaba su guadaña, es hora de mejorarla un poco. Todo el camino hasta. Naruto pensó mientras tomaba una postura amplia. Neji paró el golpe de la garra de Idan, un ceño fruncido en el rostro de Yuga mientras el dolor de la herida en su antebrazo palpitaba, simplemente no se cansa de alguna manera. Pensó mientras comenzaba a girar y estirar los brazos, rotación. Idan gritó cuando fue arrojado hacia atrás dolorosamente, chocando contra un árbol con la fuerza suficiente para romper la columna vertebral de una persona normal, maldito pagano. Idan gritó enojado. Neji jadeó cuando su resistencia comenzó a caer, incluso le comienza a disminuir la velocidad en algún momento. Neji pensó mientras tomaba una vez más una postura de Taijutsu. Los ojos de Neji se entrecerraron cuando notó que un insecto volaba a través de su visión inmediata, obligándolo a usar su Byakugan para localizar a Shino, viendo al usuario del insecto parado tranquilamente cerca de la trampa. Neji se lanzó hacia adelante, esquivando el golpe de sorpresa de Idan con sus garras mientras Neji se movía detrás de Idan mientras se deslizaba en una postura baja, 8 trigramas. Neji comenzó cuando su palma derecha comenzó a brillar con chakra. Idan giró y cortó de nuevo, haciendo que Neji se inclinara hacia atrás para esquivar el golpe mientras su mano brillante se acercaba para golpear el estómago de Idan, triturador de montaña. Gritó Neji. Los ojos de Idan se abrieron cuando el chakra de Neji explotó, lanzándose a través de tres árboles antes de estrellarse contra una gran roca. Después de unos momentos de intenso dolor, Idan se levantó de la roca, aterrizando pesadamente sobre sus pies, Jesús, Dios mío, eso dolió. Idan se quejó. ¿Dolido? No, dijo Shino desde lo alto de la roca detrás de Idan, haciendo que el hombre se volviera hacia él, eso fue doloroso, sí, pero para conocer el verdadero dolor, sugeriría un festín continuo para algunos de mis nuevos amigos. Shino dijo. Idan frunció el ceño por un momento antes de que Shino levantara su brazo, causando que el suelo debajo de Idan se convirtiera repentinamente en una gran cantidad de hormigas conductoras. Idan gritó en estado de shock mientras caía en un pozo profundo de las hormigas, los insectos carnívoros se lo comieron cuando comenzó a gritar. Neji aterrizó en el lado opuesto del pozo a Shino mientras los insectos continuaban comiendo, bueno, yo diría que lo bajaste bastante bien Shino. Dijo Neji asintiendo. Shino se encogió de hombros, mi reina fue vengada. Y ahora tengo un pacto con una nueva raza de hormigas que el clan Naburame no había descubierto previamente, dijo Shino mientras se ajustaba las gafas, me alegro de haber sido de utilidad. Neji le asintió a Shino con una sonrisa, sígueme. Iré a reubicar a los demás mientras ayudas a Ino y Sakura a estabilizar a la mujer para el transporte. Su nombre es Yujito, informó Shino a Neji, ¿y a dónde la transportaremos? Shino preguntó. La sonrisa de Neji se encogió un poco, a Konoha, pero antes de que te vayas, obtén alguna evidencia de la destrucción de Idan. Neji dijo antes de girar hacia el este, me iré ahora. Gritó Neji mientras se alejaba corriendo. Shino se dio la vuelta cuando un pequeño grupo de hormigas se arrastró hacia Shino y entró en su ropa, debo tener cuidado con este grupo. Como son carnívoros, pueden hacer más daño que bien a corto plazo. Shino pensó mientras comenzaba a alejarse, el corazón de Idan, que de algún modo aún latía, era llevado detrás de él por un grupo de los Kikaichu restantes. La torre de vigilancia está a 20 kilómetros de esa manera, deberíamos estar bien. ¿Por qué no lo estarías? Los dos ninjas de Iwa miraron hacia arriba mientras se armaban con Kunai, y vieron a Hiraiya agachado en una de las ramas más bajas, Hiraiya de los Sanin. Uno de ellos dijo en estado de shock. Hiraiya sonrió mientras se dejaba caer, se te daría un paso seguro después de registrarte en la torre. En cambio, has tratado de colarte entre nuestras patrullas a sabiendas. ¿Por qué? Preguntó Hiraiya mientras comenzaba a caminar hacia ellos. El ninja que había permanecido en silencio bajo su kunai, solo estamos en una misión simple que requiere recolectar ciertas hierbas que solo están disponibles en sus tierras. Es más rápido de esta manera, terminaremos y nos quitaremos el pelo. Dijo el ninja. Hiraiya frunció el ceño, ¿es así? 
Preguntó mientras miraba por encima de su falta de equipo, bueno, déjame ayudarte entonces. Las únicas hierbas que tenemos son las medicinales, así que obviamente alguien ha resultado herido. ¿Es grave? Hiraiya preguntó mientras les daba la espalda y comenzaba a caminar más hacia la tierra de fuego. Sin ser vistos por Hiraiya, los dos ninjas de Iwa asintieron mientras levantaban sus kunai, listos para lanzarse hacia él, sí. Alguien va a salir muy lastimado pronto. Uno de ellos murmuró mientras ampliaban sus posturas. Sin embargo, es gracioso, dijo Hiraiya casualmente, la aldea Leaf ya ha hecho un comercio activo con Iwa este mes, que contiene grandes cantidades de todas las hierbas que necesitaría si crees que valen dinero, comenzó Hiraiya, haciendo que los dos ninjas de Iwa pausa, y todas nuestras hierbas están disponibles para su compra en el mirador. Hiraiya dijo seriamente. Los dos Jonin corrieron hacia adelante, uno de ellos arrojó el kunai hacia la espalda de Hiraiya. Sonido metálico el shuriken de Inata desvió el kunai, el sonido le dio a Hiraiya la advertencia de girar y atrapar la muñeca del ninja que empujaba su propio kunai. El puño de Hiraiya se estrelló contra el plexo solar del ninja, haciéndolo jadear antes de que el codo de Hiraiya se estrellara contra la parte posterior del cerebro del ninja, dejándolo inconsciente dolorosamente. El otro ninja miró a Inata cuando su kunai fue desviado y la vio caer de los árboles mientras lanzaba otro anillo de shuriken. El ninja de Iwa corrió hacia adelante, lanzando un puñetazo a Inata mientras la chica lograba levantar los brazos hacia él. Chapoteo la verdadera Inata se desvaneció desde el lado opuesto de la carretera cuando su clon de agua salpicó al ninja de Iwa, desorientándolo lo suficiente como para que ella le diera un suave puñetazo en la espalda. El ninja de Iwa se congeló por un momento antes de toser sangre y caer al suelo convulsionando mientras moría frente a ellos. Haciendo que Hiraiya levantara una ceja ante la brutal muerte, maldita sea, olvidé lo letal que puede ser ese estilo en las manos adecuadas. Hiraiya pensó mientras miraba al ninja inconsciente antes de formar sellos manuales. Jutsu convocando. Exclamó Hiraiya. Maricón llévalos al puesto de observación en el oeste. Unos 20 clics, dijo Hiraiya al gran sapo que había convocado. El sapo asintió mientras sacaba una cápsula grande de su espalda y arrojaba a los dos ninjas en ella antes de volver a ponerlos en su espalda, vamos. Ordenó Hiraiya. El Toa desapareció de la vista unos segundos antes de que Inata hablara. ¿Crees que habrá otros equipos de infiltración? ¿O qué pasa si su historia es legítima? Le preguntó a Hiraiya. El sabio sapo se encogió de hombros. Es mejor estar seguro que lamentar, y además, Iba literalmente tiene todo lo que tenemos disponible, hacemos intercambios con ellos todos los meses. Están mintiendo sobre algo. Dijo Hiraiya. Inata asintió, ¿y los otros equipos? Ella preguntó. Hiraiya suspiró, enviaré otro sapo a Tsunade, le entregaré el mensaje y ella podrá enviar equipos. Hiraiya dijo mientras comenzaba a formar más sellos manuales. Jutsu convocando. Ahora Choji. Gritó Kakashi mientras saltaba lejos de la máscara de viento. Choji arrojó una gran cantidad de etiquetas explosivas, usando lo último de su chakra para encenderlas, Katsu. Boom Kakashi atrapó a Choji antes de que cayera mientras miraba el humo, eso debe haberlo entendido. Kakashi pensó. De repente, el humo y el fuego se elevaron en espiral hacia arriba mientras la máscara de viento subía en espiral por el aire, bueno, tanto por eso. Kakashi pensó. Rasengan. Naruto gritó mientras golpeaba su jutsu en los brazos de Kakuzu. El ceño de Kakuzu se arrugó y comenzó a gritar por el esfuerzo mientras sus brazos cruzados defendían el ataque, pudiendo sostenerlo por un momento mientras sus tentáculos se disparaban y apuñalaban el brazo de Naruto. Maricón los ojos de Kakuzu se abrieron cuando el clon de la sombra fue destruido por sus tentáculos, otro Naruto saltó hacia Naruto con un Rasengan verde brillante, el siguiente. Estilo de viento, Rasengan. Gritó Naruto. Kakuzu gruñó mientras lanzaba sus tentáculos, con el objetivo de empalar las extremidades de Naruto antes de que el Rasengan pudiera golpearlo. Pero para su sorpresa, los tentáculos fueron arrancados por el Rasengan más afilado. Los tentáculos de Kakuzu lograron apuñalar a Naruto desde debajo de él cuando el Rasengan verde comenzó a atravesar su técnica de artes pear, arc. Gritó Kakuzu. Maricón el segundo clon de las sombras se disipó debido a que fue empalado cuando Kakuzu gruñó. ¿Dónde diablos estás? Kakuzu gritó enojado. Arte Utsumaki. Kakuzu se giró con los ojos muy abiertos cuando un Gale Rasengan se estrelló contra él por detrás. Combo de Pinball Rasengan. 
Apareció otro Naruto, su tornado Rasengan se estrelló contra Kakuzu en el aire y lo arrojó por los aires en una exhibición sangrienta que destruyó la mayoría de sus tentáculos. El verdadero Naruto saltó en el aire, su guadaña brillando con chakra que de repente se expandió y comenzó a brillar más, cazador cosechador. Gritó Naruto. Los ojos de Kakuzu se abrieron como platos mientras levantaba su único brazo, aunque para su sorpresa no tenía ninguna posibilidad de defenderse del ataque de Naruto, cortando directamente el brazo, la cabeza y, lo más importante, el corazón. Naruto aterrizó pesadamente sobre sus pies cuando los restos de Kakuzu cayeron a su alrededor, aunque Naruto se giró cuando vio que la máscara de viento volaba hacia el cielo, ahora vendrá a curarlo. Naruto pensó mientras miraba al clon que había usado el tornado Rasengan. El clon asintió y los dos formaron tres sellos de mano antes de colocar sus manos en el suelo, arte de sellado. Formación de dos llamas exclamación de cierre exclamaron Naruto y su clon. La máscara de viento se desaceleró cuando de repente apareció la gran pared azul de fuego, apenas logró detenerse antes de hacer contacto antes de que sonara la voz de Kakashi, estilo de fuego, Huts de bola de fuego. La máscara giró y escupió una ráfaga de chakra de viento, aunque el jutsu de bola de fuego de Kakashi se hizo más grande a medida que envolvía la máscara y sus tentáculos, arrojando la enorme masa de llamas contra la pared y destruyéndola por completo. Naruto se puso de pie cuando su clon se disipó, volviéndose para comprobar y confirmar que el cadáver inmóvil de Kakuzu estaba realmente muerto, todo hecho aquí, sensei. Exclamó Naruto. Choji respiró aliviado mientras le sonreía a Naruto, buen trabajo, Naruto. Choji exclamó con una sonrisa. El ojo de Kakashi le sonrió a Naruto, asintiendo con la cabeza hacia el chaleco Chunin de Naruto, y felicidades por eso, por cierto. Kakashi dijo con seriedad. Naruto sonrió mientras se echaba la guadaña al hombro, nada es un problema demasiado grande para mí, sensei, ya debería saberlo. Naruto dijo con una amplia sonrisa. Kakashi asintió, supongo que debería. Asintió alegremente, bastante feliz por la salvada. Naruto miró a Choji para ver al ninja más grande alejarse, oye Cho, ¿a dónde vas? Preguntó Naruto mientras trotaba para alcanzarlo. Choji sonrió por encima del hombro con tristeza a Naruto, al comienzo de la pelea, Kakuzu logró empalar a Shikamaru. Voy a buscar su cuerpo. Choji dijo. Los ojos de Naruto se abrieron, Shikamaru, ¿murió? Preguntó Naruto. Choji asintió con tristeza mientras giraba alrededor de una gran roca y se detenía, el cuerpo de Shikamaru yacía frente a ellos dos, sí. Pero al menos cayó haciendo lo que quería, supongo, dijo Choji con tristeza. Naruto miró a Choji, viendo que estaba mirando angustiado el cuerpo de su difunto amigo. Naruto se arrodilló cuando metió la mano en su bolsa ninja y sacó un pergamino de almacenamiento. Lo desenrolló en una sección sin usar y escribió un sello de almacenamiento nuevo, ¿te importa si yo? Naruto comenzó mientras señalaba el cuerpo. Choji asintió, sí, gracias Naruto. Choji dijo suavemente. Naruto asintió y selló el cadáver de Shikamaru. Aunque tuvo poco tiempo para hacer más que recogerlo cuando Kakashi se paró detrás de ellos sosteniendo la diadema de Kakuzu y algunos fragmentos de las máscaras, Naruto, Choji. Vamos. Tenemos un largo viaje de regreso a casa. Kakashi dijo seriamente. Choji y Naruto asintieron mientras el rubio se ponía de pie y colocaba el pergamino en una de las seis bolsas de pergaminos en su nuevo chaleco antibalas Chunin, ¿cuál es nuestro rumbo, sensei? Preguntó Naruto. Kakashi parpadeó hacia Naruto y sonrió, creo que primero debemos llegar a la frontera. Podemos acampar una vez que estemos en una zona segura y hacer el resto del viaje mañana. Explicó Kakashi. Choji asintió cuando Naruto se dio la vuelta, entonces regresemos y busquemos a los demás. Dijo Naruto. No hay necesidad. El trío se giró cuando Neji aterrizó frente a ellos, Sakura e Ino han estabilizado a Yujito. Estamos listos para movernos una vez que nos reagrupamos. Explicó Neji. Kakashi asintió, llévanos de reg. Naruto suspiró y se puso de pie, Airo Senin, ¿qué pasa? Preguntó Naruto mientras se giraba hacia su maestro. Hiraiya le sonrió a Naruto, no mucho, solo me preguntaba cuándo comenzó esto. Hiraiya preguntó con un movimiento de cabeza hacia la tienda. Naruto puso los ojos en blanco, recientemente en realidad, pero se siente tan bien que da un poco de miedo, dijo Naruto antes de abrir la boca como si fuera a continuar antes de detenerse y sacudir la cabeza. 
La sonrisa de broma de Hiraiya se desvaneció ligeramente ante las acciones de Naruto antes de hacer un gesto para seguirlo mientras Hiraiya se alejaba, bueno, en otro tema, ¿cómo se siente finalmente ser un Chunin? Preguntó Hiraiya con una nueva sonrisa hacia Naruto. Naruto asintió con una sonrisa, como si ya fuera la maldita hora. Exclamó Naruto. Los dos compartieron una risa cuando llegaron a la orilla del río, a unos 20 metros del campamento principal, entonces, ¿qué te molesta de esta relación con Ino? Preguntó Hiraiya. Las cejas de Naruto se dispararon, ¿cómo lo supiste? Preguntó Naruto con el ceño fruncido. Hiraiya sonrió, soy un niño novelista romántico, puedo ver un problema en una relación a una milla de distancia. Hiraiya dijo en broma. Naruto suspiró mientras miraba hacia el cielo nocturno, supongo, solo hay una cosa que me impide ser sincero con Ino, y ese es el simple hecho de que sé que todavía amo a Temari. Naruto murmuró. Los ojos de Hiraiya se abrieron, ¿estás enamorado de la hermana del difunto Kazekage? ¿Y estás saliendo con el aire del clan Yamanaka? Preguntó Hiraiya. Naruto miró al suelo, caramba, no lo pensé así, murmuró Naruto. Hiraiya suspiró. Bueno, siento decirlo, chico, pero parece que has elegido a Ino sobre Temari. Todavía puedes cambiar de opinión, pero recuerda que si vas a hacerlo, hazlo más temprano que tarde. Dijo Hiraiya. Naruto negó con la cabeza, no, no puedo elegir a Ino sobre Temari, y tampoco hay forma de que pueda elegir a Temari sobre Ino. Naruto se quejó, realmente inseguro de qué hacer. Hiraiya se encogió de hombros, nadie puede tomar esta decisión excepto tú, niño. Y no te preocupes, a menos que dejes embarazada a una de ellas, no creo que te apresures a hacer nada pronto. Hiraiya dijo con una risita pervertida. Una vena se hinchó en la cabeza de Naruto mientras gruñía, sabio pervisto. Gritó mientras giraba y golpeaba a Hiraiya en la cabeza. Maricón un tronco salió volando cuando Hiraiya apareció detrás de Naruto riéndose, jajaja. Ja, ja. Cálmate, maldito mocoso. Hiraiya bromeó burlonamente. Naruto frunció el ceño mientras sostenía sus manos frente a él, ¿oh, sí? Naruto exclamó mientras hacía un rasengan que comenzaba a ser alimentado con chakra verde. Hiraiya sonrió y tomó la misma postura, sorprendiendo a Naruto al hacer un rasengan que comenzaba a llenarse de chakra de fuego rojo. Naruto sonrió mientras Hiraiya sostenía su jutsu sobre sus cabezas, ¿cómo lo llamas, sensei? Preguntó Naruto. Hiraiya se rió entre dientes, estilo de fuego. Rasengan de llama. Exclamó mientras sostenía un sólido Rasengan rojo que escupía pequeñas llamas cada pocos segundos. Naruto hizo un clon de sombra y le pasó su Rasengan, lo que hizo que Hiraiya levantara una ceja antes de sonreír mientras hacía un clon de sombra también. El clon de Hiraiya tomó lentamente el Rasengan, nunca antes había transferido un Rasengan. Los dos clones corrieron sobre el agua mientras Hiraiya le sonreía a Naruto, tal vez quiera retroceder. Comentó Hiraiya. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Hiraiya y Naruto miraron detrás de ellos a Kakashi y Honin miró hacia adelante, un, Naruto murmuró mientras Hiraiya solo sonreía. Estilo de viento, Rasengan. El trío se dio la vuelta cuando los clones de Hiraiya y Naruto saltaron lo más alto que pudieron, lanzando sus dos Rasengan elementales el uno al otro cuando los ojos de Kakashi se abrieron, ¿qué demonios? Boom, una pared de llamas azules se elevó a meros centímetros frente a los tres ninjas que se extendían de un árbol a otro a través del amplio campo para proteger toda la cámara del enorme tornado en llamas que apareció de repente. Hiraiya le sonrió a Naruto cuando notó que el rubio sostenía un sello de la mano del dragón, te has vuelto bueno con ese sello, Naruto. Y ese agarre de zarcillo tuyo también es bueno. Hiraiya dijo alegremente. El enorme tornado en llamas finalmente se dispersó y los dos sellos en la distancia dejaron de brillar. Los dos invocadores Toad se volvieron hacia Kakashi con sonrisas iguales, no mucho, solo probando algunas cosas. Naruto dijo casualmente. Kakashi solo miró su mano, ¿tú, lograste agregar tus elementos al Rasengan? Preguntó Kakashi. Naruto y Hiraiya asintieron, solo logré hacerlo después de que Naruto me dijo el secreto. Logró aprenderlo en Sand Village, ¿verdad? Dijo Hiraiya. Naruto asintió, entonces, Sensei, ¿cree que su espada relámpago podría resistir eso? Preguntó Naruto. Kakashi negó con la cabeza mientras levantaba la mano y agarraba su muñeca, no. Nope. Pero, después de saber cómo hacer esto. Kakashi gritó mientras hacía aparecer un Rasengan, lo que provocó que los ojos de Naruto se abrieran y Hiraiya sonriera, ¿cuál es el siguiente paso? Preguntó Kakashi. Naruto sonrió, impresionante. 
Una versión relámpago. Naruto exclamó emocionado. Oye. El trío se giró hacia Sakura cuando la chica de cabello rosado se acercó a ellos con el ceño fruncido, ustedes dos vayan a la cama ahora y Hiraiya-sama es el que está de guardia durante la primera mitad de la noche. Exigió. Naruto conocía la mirada de una Sakura enojada cuando vio una, por lo que se congeló cuando Kakashi se rió entre dientes, soy una Sakura adulta, creo que puedo ocuparme de mi propia hora de dormir, muchas gracias Mu, golpe dije cama señor. Sakura gritó mientras golpeaba a Kakashi tan fuerte en la parte posterior de la cabeza que golpeó la cara contra el suelo. Los ojos de Hiraiya se abrieron cuando se volvió para mirar hacia otro lado, oye, solo estoy vigilando aquí. Hiraiya dijo mientras se cuadró como si solo mirara sobre el agua. Naruto rápidamente corrió de regreso al campamento y se subió a su tienda. Naruto-kun. Los ojos de Naruto tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad de la tienda sin la brillante luz de la luna sobre ellos, pero cuando lo hicieron, notó que Ino había cerrado sus dos sacos de dormir y estaba acostada de lado, Ino-chan. Naruto dijo con una sonrisa mientras se sentaba en su mitad del saco de dormir. Ino bostezó, no entiendo cómo no estás más cansado, después de los exámenes, persiguiendo a Choji y los demás y luego luchando contra Kakuzu. Yo estaría muerta de cansancio. Ino dijo mientras miraba a Naruto con una sonrisa. El hombre rubio sonrió mientras se quitaba la chaqueta y las sandalias, ¿sabes? En realidad me siento un poco más cansado de lo normal hoy. Naruto dijo con una sonrisa. Ino observó a Naruto mientras comenzaba a cambiarse, aunque miró por encima del hombro mientras se quitaba la ropa interior, ¿te importa? Preguntó. Ino se rió entre dientes mientras rodaba para mirar hacia otro lado, dejando que Naruto se cambiara en silencio durante los siguientes 30 segundos antes de que él abriera un poco los sacos de dormir y entrara detrás de ella, abrazándola cerca de su pecho mientras descansaba su ki en su hombro, ¿estás estás bien? Con, ya sabes, Shikamaru, tú y yo, todo esto. Preguntó suavemente. Y no se quedó en silencio por un momento antes de darse la vuelta y abrazar a Naruto, no sé, te necesito aquí, Naruto, eso es lo único en lo que tengo confianza. Pero con Shikamaru y Asuma Sensei y todo lo demás, Kyuubi, el Akatsuki, dijo antes de enterrar su rostro en el cuello de Naruto, estoy asustada y confundida, y eso es todo. Naruto asintió, ¿quieres hablar de eso? ¿O prefieres esperar hasta que volvamos al Leaz Villaje? Preguntó. Descansemos esta noche. Podemos solucionarlo mañana en casa. Ino dijo con un suspiro. Naruto asintió de nuevo, buenas noches Ino-chan. Naruto susurró. Ino sonrió, buenas noches, Naruto-kun. Temar y gimió mientras se dejaba caer en el sofá junto a Matsuri, ¿por qué me duele tanto todo? Le preguntó a su cuñada. Matsuri le sonrió a Temar y con preocupación, tal vez deberías ir al médico. Has estado vomitando dos mañanas seguidas. Tal vez te estás enfermando. Matsuri dijo. Temari se encogió de hombros, sí, tal vez después de hacer un poco de ejercicio, debo estar aumentando de peso o algo así, mi parte superior se está volviendo dolorosamente apretada. Se quejó mientras se deslizaba más hacia abajo en el sofá para relajarse. Matsuri miró el pecho de Temari por un momento antes de volver a mirar el banco, sabes, todavía te queda algo de ese pastel, dijo Matsuri. Temari negó con la cabeza, no, gracias, sabía muy bien el otro día, pero ahora, negó con la cabeza, es repugnante. Dijo ella con el ceño fruncido. Matsuri sonrió nerviosamente antes de ponerse de pie, náuseas matutinas, senos más grandes, papilas gustativas cambiadas. Matsuri dijo con una risita, ¿se han acercado tú y Dante San en las últimas ocho semanas? Matsuri preguntó con una sonrisa. Temari levantó una ceja por un momento antes de que su rostro palideciera, no, no hemos, no crees, dijo Temari mientras sus ojos se abrían al darse cuenta. Deberías ir a hacerte una prueba de embarazo, Temari. Debería estar esperando campanas de boda para ti y el señor. Buquet. Matsuri bromeó. Temari miró seriamente a Matsuri, solo hemos tenido una cita con Matsuri, y fue un desastre. Ella dijo. Matsuri levantó una ceja mientras miraba a Temari, así que, nadie desde, Temari tragó saliva, nadie desde Naruto, murmuró sorprendida antes de ponerse de pie de un salto, consigue Chiyoba a Sama ahora. Temari gritó. Matsuri se puso de pie de un salto mientras salía corriendo, supongo que podemos agregar cambios de humor a la lista. 
Matsuri pensó mientras iba a buscar a la anciana que cuidaba a su hijo capítulo 17. El principio de muchos finales el humano que se convierte en el dueño de Dead no te puede, a cambio de la mitad de su vida restante, obtener los globos oculares del dios de la muerte que le permitirán ver el nombre de un humano y la vida restante al mirar a través de ellos. Parece que a alguien le gustó esto. Ryuk dijo con una sonrisa. Naruto miró a Ryuk desde su lugar sentado en el balcón de su casa, oye, a la larga estoy ayudando. Esto limpiará la prisión para la guerra si aparece otra. Naruto dijo mientras miraba hacia abajo a las herramientas frente a él. Repartidos por la plataforma del piso estaban el de Adnote, dos pergaminos de sellado y una breve lista de ocho personas, no parece que vaya a ayudar mucho a esos tipos. Ryuk comentó. Naruto asintió con una risita, eso hace que estos tipos mueran con otras personas a las que se les cambie la sentencia por asesinato para minimizar que las personas tengan que estar contenidas en la hoja durante la guerra. Explicó Naruto. Naruto miró por encima del hombro cuando una campana sonó adentro, lo que hizo que Naruto se pusiera de pie mientras caminaba hacia un sello en la pared y presionó su mano contra él, toca el sello. Naruto dijo simplemente. Después de unos momentos de silencio, una columna de humo apareció a un lado de Naruto mientras se alejaba del sello. Sakura parpadeó como un búho mientras se giraba para sonreírle a Naruto, oye, ¿eso fue como un Shunshin en una foca? Ella preguntó. Naruto asintió, sí, ¿cómo está Sakura? Preguntó mientras formaba dos Shadow Clones que volvieron a sus cosas para empacarlas. Sakura sacó un pergamino, tenemos nuestro primer rango C como unidad. Solo tú y yo, el viejo equipo 7. Dijo con una sonrisa. Naruto asintió, con una sonrisa creciendo en su rostro, impresionante. ¿Qué misión es? Preguntó Naruto. Sakura desenrolló el pergamino mientras miraba rápidamente a sus clones, viendo que entraban y colocaban cosas en la cama junto al chaleco Chunin de Naruto, bueno, en realidad es para alguien que hemos conocido antes, ¿eres miembro de Tazuna y su familia? Preguntó ella, ganándose una sonrisa y un asentimiento de Naruto, bueno, su hijo Inari finalmente decidió lo que quiere hacer con su vida después de estudiar construcción y artes marciales básicas, se postuló y fue aceptado en el gremio Samurai en la Tierra de Hierro. Solo necesita una escolta allí. Sakura dijo. Las cejas de Naruto se levantaron, ¿en serio? Wow, está bien. ¿Cuándo empezamos? Preguntó Naruto. Sakura se cruzó de brazos, mañana por la mañana, tú y yo saldremos. Pero escuché que tú e no tienen planeado un almuerzo hoy, ¿verdad? Sakura preguntó con una ceja levantada. Naruto suspiró. Este había sido un tema recurrente para Naruto e Ino. A diferencia de los padres de Ino, que no solo respetaban a Naruto como un ninja, sino que también parecían felices por la alegría con la que traía a su hija, Sakura estaba juzgando abiertamente e insinuando fuertemente que la relación era innecesaria. ¿Y qué si hacemos Sakura? Preguntó Naruto mientras se giraba hacia su cama y los dos clones de las sombras que habían estado preparando su equipo. Maricón Sakura tosió mientras sacudía el humo de su rostro, porque tú e Ino no tienen sentido. Solo está funcionando tan bien hasta ahora debido a su jutsu repleto. Sakura dijo con el ceño fruncido. Naruto levantó su chaleco Chunin de la cama, sonriendo al ver que ahora podía colocar fácilmente todo su equipo de sellado y algunos extras en los bolsillos de su chaleco Chunin, Sakura, ¿estás tratando de decirme que la deje? Porque si hay algo que sabemos de mí es que nunca me rindo. Naruto dijo con una sonrisa mientras se ponía su chaleco Chunin. Sakura suspiró maldita sea, Naruto, gimió. Naruto se mantuvo de espaldas a Sakura mientras recogía el de Adnote, guardándolo en el amplio bolsillo en la parte de atrás de su camisa mientras cierta distracción atraía la atención de Sakura. Creo que si tienes un problema conmigo viendo a Naruto-kun, dijo Ino mientras salía del pasillo contigo a la habitación usando solo una de las camisas de Naruto como vestido, entonces deberías haber hecho tu mueve la frente anterior. Ino dijo con un guiño. Sakura miró boquiabierta a su amiga antes de mirar la cama, viendo lo despeinada que estaba y el hecho de que Ino se había quedado callada, obviamente, la tomó por sorpresa, chicos. Sakura exclamó. Ino se rió de Sakura mientras Naruto sonreía, Ino-chan, dijo Naruto mientras pasaba junto a Sakura y bajaba los escalones hacia Ino, sé que íbamos a trabajar en el jardín, pero Sakura tiene una misión para nosotros mañana. Naruto dijo con el ceño fruncido. Ino se acercó y abrazó a Naruto mientras Sakura fingía tener arcadas. Entonces, ten cuidado, ya elegimos las flores y las verduras que querías para que podamos comenzar cuando regreses. Ino prometió con una sonrisa. 
Naruto e Ino compartieron un suave beso, los dejaré a ustedes dos, ya que tengo un lugar donde necesito estar. Naruto dijo mientras pasaba junto a Ino. Naruto se sobresaltó cuando Ino golpeó su trasero mientras pasaba, vete entonces Foxy. Inata te está esperando. Ino dijo con una sonrisa. Naruto asintió con la cabeza con una sonrisa mientras tomaba las escaleras para salir de la habitación, dejando que Ino se volviera hacia Sakura con una sonrisa, entonces, ¿quieres ayudarme a preparar el almuerzo? Preguntó Ino mientras entraba a la cocina de Naruto. Sakura frunció el ceño mientras miraba a Ino estirarse para llegar a los estantes superiores, mostrándole a Sakura su ropa interior y la falta de algo más debajo de la camisa grande, tal vez si te pones unos pantalones, Ino Pink. Sakura dijo rodando los ojos. Ino se rió entre dientes, el apodo que solía hacerla enojar mucho ahora sonaba como una broma amistosa para ella, tal vez necesitas acostarte Sakura, trata de relajarte de vez en cuando, ¿de acuerdo? Ino dijo con una risa ante el sonrojo de Sakura. Naruto esperó en silencio con Shino y Anabi fuera de las cámaras del consejo ubicadas en la base de la torre Okage. Ya habían pasado 20 minutos cuando todos llegaron con una reunión al mismo tiempo, entonces, ¿les dijeron de qué se trataba esto? Preguntó Naruto. Anabi se quedó en silencio mientras se apoyaba contra la pared, sus auriculares reproducían su lista de reproducción favorita mientras esperaba que se abrieran las puertas. Shino miró a Anabi antes de hablar en voz baja. Me trajeron para discutir el rescate de un Yuji Tonii. Creo que Anabi está aquí por algo relacionado con su clan. En cuanto a ti, Naruto, no estoy seguro. Shino explicó. Naruto suspiró y asintió antes de que la puerta a su derecha comenzara a abrirse, Naruto Uzumaki. Shizune dijo con un guiño a la rubia. Naruto sonrió cuando entró en la gran sala redonda que era la cámara del consejo, Tsunade inmediatamente comenzó a hablar cuando la puerta se cerró detrás de él, Naruto Uzumaki acaba de obtener el nivel de Chunin y junto con una recomendación de Hiraiya de Sanin, será revisado. Para un seguimiento rápido a través del ambu con entrenamiento especial en habilidades evasivas. Tsunade dijo. Naruto se detuvo en el centro de la habitación con los ojos muy abiertos, Erosenin cree que podría estar en ambu. Naruto pensó con una sonrisa que crecía lentamente. Pero antes de que votemos si se le ofrece la opción de la vía rápida, hay otro asunto sobre el que el señor Uzumaki debe informarnos. Tsunade dijo. Naruto levantó una ceja cuando todo el salón de jefes de clanes y figuras prominentes lo miraron expectantes, como... Bueno, el tema de tus actividades extra en Kumogakure, como crear un contrasello para el sello de pájaro enjaulado del clan Yuga y los muchos otros sellos que de repente conoces. Dijo un hombre vendado en la primera fila. Naruto levantó una ceja al hombre, clasificado. Naruto dijo simplemente como se lo dijeron Hiraiya y Genma. El hombre se puso de pie, responderás la pregunta. Él exclamó. Danzo. Tsunade advirtió. Siéntate ahora, anciano, y deja que nos diga lo que pueda. El sello del pájaro enjaulado se ha roto y el jefe actual del clan Yuga, dijo con un gesto de asentimiento a Inata, te ha pedido que compartas el conocimiento de que ya has accedido a compartir con ella. Tsunade explicó. Naruto asintió mientras miraba al hombre vendado en silencio. Naruto esperó y miró hasta que Danzo se sentó y terminó con la mirada, gracias, está bien. Gracias al tiempo y esfuerzo cuidadoso de Anabi logré romper el sello sobre ella. Iba a enseñarle la técnica a Inata. Dijo Naruto. Inata asintió, espero que aún puedas, pero después de conversar con Hiraiya, pensamos que podrías usar tus clones y acabar con todo el clan de una sola vez antes de enseñarme para que podamos terminar esta guerra lo antes posible. Inata dijo seriamente. Por eso, comenzó Shikaku, tú y Sakura van a emprender una misión que, sinceramente, puede ser demasiado fácil para ti. Después de abrir el sello, debes estar fuera de la aldea para que al final de todo esto puedas enseñar al próximo líder del clan. Shikaku dijo. Naruto frunció el ceño, ¿entonces estás de acuerdo con matar la rama principal? Preguntó Naruto. El consejo estaba en silencio mientras Tsunade hablaba. Inata es la cabeza del clan ahora. Esta es su decisión y, dado que nos explicó los pros y los contras, todos votamos y decidimos que, aunque era mejor ayudarla, no podíamos hacerlo. Notablemente. Tsunade explicó. Naruto asintió mientras miraba a Inata, hay que hacerlo. Dijo con tristeza. Naruto asintió de nuevo, Inata, eres una cabeza de clan admirable. Dijo con una sonrisa, haciendo que la cabeza de Yuga se sonrojara. Tsunade no pudo contener su leve risa antes de que Shikaku hablara, los otros sellos que trajo Naruto-san incluyen uno que sostenía a mi hijo. 
El sello de almacenamiento. Shikaku dijo. La frente de Naruto se tensó mientras miraba hacia abajo, lo siento, Shikaku-san, no fui lo suficientemente rápido para salvar a Shikamaru, pero no me arrepiento de haber podido ayudar a Choji y Kakashi-sensei en su momento de necesidad. Hice mi mejor esfuerzo. Dijo Naruto. Shikaku asintió con una pequeña sonrisa, gracias, Naruto, Shikaku comenzó de nuevo, el sello de almacenamiento que usaste no era uno de Konoha. Me preguntaba junto con los demás cómo sucedió eso. Shikaku preguntó. Naruto se encogió de hombros, la versión Kumo del sello de almacenamiento puede contener más cosas y, mezclada con la versión de Konoha, usa incluso menos chakra. ¿Qué tiene eso de malo? Preguntó Naruto. ¿Quién te enseñó los sellos de Kumogakure? Preguntó Danzo. Naruto sonrió mientras se cruzaba de brazos, yo mismo los aprendí estudiando en la biblioteca de Kumo durante dos días. Dijo Naruto. La habitación quedó en silencio por un momento antes de que Inoichi se riera. Entiendo lo que mi hija ve en ti, Uzumaki-san. ¿En qué nivel están tus habilidades de sellado si no te importa que pregunte? Preguntó Inoichi. Naruto se encogió de hombros, puedo desentrañar sellos de rango A, por lo que técnicamente me coloca en un nivel alto de usuario de sello Honin, pero honestamente, no me siento bien representándome a mí mismo de esa manera. Dijo Naruto. Tsunade sonrió, si pasa por el seguimiento rápido, lo tenemos en misiones específicas como la recopilación de información y el asesinato. Tsunade dijo con confianza. El consejo murmuró ante eso, sabiendo que esas dos categorías eran solo para los ninjas más confiables y hábiles. ¿Algo más va a Sama? Preguntó Naruto, al menos mostrando algo de respeto. Tsunade negó con la cabeza, solo tu respuesta a la pregunta de Inata, ¿puedes abrirlos a todos en una noche? Preguntó Tsunade. Naruto asintió, probablemente pueda. Definitivamente puedo intentarlo. Dijo Naruto. Está bien, dijo Tsunade asintiendo, Inata vendrá a ti esta noche y te llevará con el resto de su clan para resolver esto. Estás despedido hasta entonces, Naruto. Tsunade dijo. Naruto asintió y se inclinó ante Tsunade, está bien. Dijo antes de darse la vuelta y marcharse. ¿No deberías enviar un mensaje primero? Matsuri le preguntó a su amiga mientras sostenía a su aún pequeño bebé en la mano. ¿Qué pasa si está en una misión? Temari se encogió de hombros, vistiendo su viejo vestido de combate negro para cubrir la leve protuberancia de su estómago de lo que alguna vez pensó que era grasa. Se acarició la barriga, sabiendo que por dentro, su hijo estaba creciendo, entonces esperaré con el ocaje. Ella recibirá mi carta mañana y llegaré pasado. Temari dijo con una sonrisa. La luz aterrizó con una ola desde algún lugar del cielo, bien, lo logré. Dijo con una sonrisa mientras se acercaba a Temari y la abrazaba. Temari fue tomada por sorpresa por el abrazo, pero sonrió suavemente cuando lo devolvió. Light Sama, dijo Temari mientras le devolvía el abrazo. Light sonrió cuando se separaron, girándose para señalar las puertas de la aldea. No permitiré que una mujer embarazada cruce países. Te mereces algo mejor que eso. Dijo Light mientras saludaba hacia adelante. Los ojos de Temari se abrieron cuando dos camellos salieron conduciendo un taxi con su propio jinete, junto con espacio en la parte trasera para su equipaje, pero extrañamente, ya había dos grandes pergaminos sentados allí, ¿qué es todo esto? Ella preguntó. Light sonrió. Tienen una misión de rango B para escoltar la información del nuevo libro de bingo al ocaje, pero reuní algunos fondos y lo subí a un rango S para escoltarte allí mientras participabas en tu última misión. Como un ninja de arena. Dijo la luz. Los ojos de Temaris se abrieron, un rango ese. Entonces, eso será suficiente para que me dure mucho tiempo hasta que encuentre algo que hacer allí. Murmuró al darse cuenta. Laita sintió e hizo un gesto a dos Andú para que avanzaran desde las sombras, uno de ellos recogió su equipaje y lo colocó en la parte trasera del carrito mientras que el otro caminó hacia ella y le quitó la bolsa de la mano. Temari miró hacia abajo mientras Buket la miraba fijamente a través de su máscara antes de caminar hacia el carrito y colocar su última bolsa dentro, caray, esperaba que no supiera sobre esto hasta que me fuera. Ella pensó con un suspiro. El equipo de dos Chunin y un Honin tomaron puntos alrededor del carro, los dos Chunin de pie junto a los camellos mientras los Honin ocupaban la parte trasera de la formación. Gracias, Luz, Matsuri. Temari dijo con seriedad antes de mirar hacia arriba y saludar a la parte superior de la pared. Las pequeñas formas que eran Chiyo y Ebizo levantaron sus brazos en un gran movimiento ondulante para despedirse. Temari se giró hacia el carrito y suspiró mientras caminaba hacia él y Buket la dejó entrar, gracias. 
Dijo suavemente. No me importa si estás embarazada. Al final te recuperaré. Buquet dijo rápida y tranquilamente antes de cerrar la puerta detrás de ella. Temari se sentó en el carro con un suspiro antes de escuchar el chasquido del látigo y comenzar el viaje. Miró hacia la diadema en sus manos, parece que esto es todo entonces. Pensó mientras acunaba su barriga y miraba por la ventana, Konoha, espero que esté a salvo allí. Pensó mientras miraba el cielo azul sobre el desierto. Naruto comenzó su viaje por el costado del monumento Okage, uno de los pocos lugares donde podía hablar en privado con Ryuk. Entonces, este trato ocular, dijo Naruto, no puedo evitar notar que dice a través de ellos en lugar de a ellos. ¿Hay alguna razón para eso? Preguntó Naruto. Ryuk se encogió de hombros mientras hacía una pausa para comer su manzana, sí, para ser honesto, realmente no lo entiendo, pero incluso para que nuestros ojos funcionen, debemos poder ver la cara de la persona, o que nos guste la mayor parte. Ryuk dijo. Naruto asintió mientras ponía su bolígrafo en la página, y griega. Dijiste que cuando uso mi chakra rojo mi esperanza de vida aumenta, ¿verdad? Preguntó Naruto. Ryuk asintió antes de eructar, sí, y... Ryuk preguntó. Naruto le sonrió a Ryuk cuando recordó el nombre de uno de los miembros del consejo que vio. Hay un hombre en ese consejo que es un abusador de niños y griega. Pensé que ya lo habrían solucionado, pero estaba equivocado. Naruto dijo seriamente. Ryuk parpadeó, sí, entonces, ¿vas a matarlo? Preguntó Ryuk antes de terminar su manzana. Naruto asintió, sí, pero no sé su apellido, ¿lograste atraparlo? Preguntó Naruto. Ryuk se encogió de hombros con una sonrisa, incluso si lo hiciera, no te ayudaría con eso. ¿Dónde está la diversión en eso? Preguntó. Naruto se rió entre dientes, sí, pensé que era algo así, dijo Naruto antes de hacer una pausa y mirar a Ryuk, Ryuk, voy a activar mi chakra rojo y en el punto en el que mi esperanza de vida está en es más largo que quiero hacer el trato de los ojos. Naruto dijo seriamente. La boca de Ryuk se formó en una enorme sonrisa, ¿en serio? ¿Te das cuenta de que vas a renunciar a la mitad de tu vida, verdad? Podrías morir en 10 años en lugar de 20. Ryuk dijo. Naruto asintió, sí. Moriré antes de que Akatsuki pueda atraparme, o si se supone que debo sobrevivir a ellos, de todos modos tendré que vivir una vida plena para un shinobi. Es raro que cualquiera de nosotros dure más tiempo que 30 años en el campo de todos modos. Dijo Naruto. Ryuk se rió entre dientes mientras levantaba la mano hacia Naruto. Oh, no, no lo harás. Naruto y Ryuk miraron hacia adelante cuando una sandalía golpeó la cara de Naruto, ¡ay! ¡Ino-chan! exclamó Naruto. Ino puso los ojos en blanco mientras caminaba hacia Naruto, menos mal que Sakura-chan está distrayendo a Hiraiya en su casa. Vine a buscarlo y escucho esto. Señor, es un idiota. Ella dijo con una sonrisa. Naruto suspiró a Ino cuando la mujer rubia miró hacia donde Naruto estaba mirando a Ryuk, ¿estás aquí, Ryuk? ¿Puedes oírme? Preguntó Ino. Ryuk se rió entre dientes, sí. Oye, ya que ella sabe de mí, ¿por qué no la dejas tocar el cuaderno? Ryuk preguntó. Naruto miró entre Ryuk e Ino antes de sonreír y asentir, él puede oírte Ino. Y recuérdame que vuelva a mencionar este asunto más tarde. ¿Qué estabas diciendo sobre Hiraiya y Sakura? Preguntó Naruto mientras metía la mano en su chaqueta. Y no sonrió mientras observaba a Naruto arrojar la manzana que sacó al aire, siendo atrapado por nada antes de que se la comiera en solo unos pocos bocados, wow, realmente le gustan las manzanas. Y no dijo con una risita ante las acciones del Shinigami. Sakura y yo casi hemos terminado de almorzar, pero escuchamos una conmoción en la parte de atrás que era Hiraiya aterrizando en uno de sus sapos. No se quedará por mucho tiempo, aunque dijo que quería hablar. A ti primero. Y no informó a Naruto. Ryuk se rió entre dientes mientras comía lo último de su comida cuando Naruto se volvió hacia ella, está bien, bueno, podemos almorzar más tarde si te parece bien. Naruto le ofreció a Ino. Ino asintió, me parece bien, pero Choji y yo iremos a Tsunade esta tarde. Nos asignarán nuevos trabajos. Dijo con tristeza apenas escondida en su voz. Naruto la rodeó con un brazo mientras comenzaba a alejarla del sendero y entre los árboles hacia su casa en la distancia, lo siento de nuevo, cariño. Dijo mientras besaba un lado de su cabeza. La expresión de tristeza de Ino cambió a una sonrisa mientras le devolvía el abrazo, deja de disculparte. No fue tu culpa. Ino dijo. Naruto la abrazó con fuerza mientras avanzaban por el camino, un cómodo silencio se apoderó de los dos antes de que Ryuk eructara y hablara.
Oye, Naruto, ¿cuándo vamos a hacer el trato ocular? Ryuk preguntó. Naruto se encogió de hombros, no sé, haré tiempo. Solo, la próxima vez que use suficiente chakra rojo para hacer una gran diferencia en mi vida, lo haremos pronto, no te preocupes. Naruto dijo distraídamente a Ryu cuando vieron la casa. Hola Naruto. Naruto e Ino miraron hacia arriba para ver a Hiraiya apoyado contra la puerta abierta, hola Erosenin. ¿Alguna noticia sobre Iwa? Preguntó Naruto. Hiraiya suspiró y asintió, sí, lo hay. Según mis espías, hay dos amenazas importantes que se dirigen hacia aquí. Una es Akatsuki, aunque sabemos que han logrado capturar el tres colas y están buscando el 4 y el 5 colas. El segundo se ha enviado el núcleo de explosión de Iwagakure y la guardia personal de Tsuchikage para rastrear nuestra frontera y avanzar lentamente hacia la Tierra del Fuego para despejar el camino para su ejército principal. Esto es lo que voy a hacer y es posible que me ayudes con después de tu misión. Dijo Hiraiya. Los ojos de Naruto se abrieron, yo, espera, ¿qué? Preguntó. Y no se alejó, voy a ir a ver a Sakura y nuestro almuerzo, ustedes dos tómense su tiempo, ¿de acuerdo? Y no dijo antes de besar a Naruto en la mejilla y marcharse. Naruto asintió con la cabeza a Ino mientras la veía entrar, haciendo que Hiraiya sonriera, has conseguido una buena con su hijo. Hiraiya dijo, ganándose una leve mirada de Naruto, oye, eso es un cumplido. Exclamó Hiraiya. Naruto suspiró, ¿en serio sensei? ¿Crees que es un cumplido? Preguntó Naruto sarcásticamente. Hiraiya volvió a reírse y se encogió de hombros. Funciona para mí la mayor parte del tiempo, así que, sí, comenzó Hiraiya antes de volver al tema. Escuché que tu misión te llevará de Wei Zairon, ¿verdad? Eso es bueno, tú. Me acostumbraré a las bajas temperaturas de esa región. Hiraiya informó con una sonrisa. Naruto levantó una ceja, ¿y por qué es eso bueno? Preguntó. ¿Por qué? Dijo Hiraiya encogiéndose de hombros, ahí es donde se esconden las cuatro y cinco colas. Lejos del hombre que intentó vendérselas a Akatsuki y en el único lugar donde no van los ninjas. Hiraiya dijo seriamente. Naruto asintió con una sonrisa, entonces, ¿quieres que los encuentre? Preguntó Naruto. Hiraiya negó con la cabeza, no, no, los encontraré después de completar mi negocio en la frontera. Una vez que estén ubicados, espero que tú y Yujito me acompañen. Naruto suspiró, vaya, eso va a ser interesante. Naruto murmuró. Hiraiya asintió, sí, supongo. Pero Shizune trabajará con ella hasta que se recupere por completo, momento en el que nos pondremos en marcha, dijo Hiraiya antes de quitarse el polvo de las manos como si hubiera terminado con el tema, ahora, esta guerra potencial la resolveremos. Estar entrando con Iwa significa que hay dos opciones. Una de las cuales prefiero que elijas, ya que sé que funciona, y la otra es la más difícil y potencialmente más peligrosa para ti. Pero de cualquier manera, esto es algo en lo que solo puedo confiar a usted. Dijo Hiraiya. Las cejas de Naruto se levantaron, ¿cuáles son mis opciones entonces? Preguntó Naruto. La opción uno es que aceptas aprender el Irasin y llevar esta guerra a Iwa de la misma manera que lo hizo tu padre, dijo Hiraiya, ganándose el ceño fruncido de Naruto, o me dices lo que necesitas para crear tu propio sello de nivel maestro que ayudará en esta guerra y yo también lo conseguiré para ti. Hiraiya prometió. Naruto miró a Hiraiya, pero, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? Preguntó Naruto. Hiraiya le sonrió a Naruto, porque eres el único que tiene derecho a aprender el jutsu del dios del trueno volador. Pero, Hiraiya miró a Naruto con seriedad, fallé como padrino tuyo, Naruto, al menos puedo asegúrate de no fallar como maestro también. Eres un gran shinobi y estoy orgulloso de ti. Puedo ver ese don especial en ti tal como lo vi con tu padre, y sé que poner mi confianza y mi voluntad en ti es la única elección real que me queda por hacer. Dijo Hiraiya. Naruto miró a su sensei con los ojos muy abiertos, asombrado por sus palabras y la confianza depositada en él, sensei, Naruto logró murmurar. Hiraiya sonrió, dime rápido, ¿qué necesitas? Hiraiya preguntó mientras daba un paso más allá de Naruto y comenzaba a caminar hacia atrás por el camino, rápido ahora. Hiraiya dijo con una risa. El rostro de Naruto se convirtió en una sonrisa, quiero saber sobre el Tetra Gran Seal y sus variables y tal vez algunos de los Toad Seals. ¿Los que te permiten hacer algunas de sus técnicas? Naruto dijo lo más rápido que pudo. Hiraiya asintió, suena bien. Te veré en una semana. Hiraiya dijo con un último gesto. Hasta luego, mocoso. Naruto sonrió, más tarde, sensei, dijo Naruto suavemente mientras Hiraiya desaparecía. 
Naruto esperó unos momentos mientras su sonrisa se encogía levemente, no lo estropeaste, Sensei. Tengo entendido que te fuiste por el bien del pueblo. Naruto pensó mientras sacudía la cabeza, el viejo estúpido me está afectando. Pensó mientras se limpiaba la única lágrima superficial de su ojo derecho. Naruto. Naruto se giró y miró hacia el balcón de su habitación mientras Sakura lo saludaba con la mano, hola, Sakura. Naruto llamó de vuelta. El almuerzo está listo, así que sube. Sakura dijo antes de que su sonrisa vacilara, ¿a dónde fue Hiraiya-sama? Preguntó Sakura. Naruto sonrió mientras miraba hacia atrás en la dirección en que Hiraiya se había ido, está en otra misión, ¿sabes? Naruto dijo antes de entrar para unirse a su compañero de equipo y amante para el almuerzo. ¿Estás seguro de esto Hiraiya? Preguntó Tsunade. Su mejor amigo se puso de pie con el ceño fruncido mientras asentía. Después de entregar el mensaje de guerra, me dirigiré a la Tierra de Hierro a través de Iden Rain para verificar la información sobre este personaje líder, prometió Hiraiya, volveré Tsunade, no tienes que preocuparte. Dijo Hiraiya. Tsunade frunció el ceño mientras miraba de Hiraiya a los cinco pergaminos que había colocado frente a ella, entonces, ¿cómo es que parece que le estás dejando las últimas cosas a Naruto? Ella le preguntó mientras se levantaba de su silla. Hiraiya puso los ojos en blanco, me dio una habitación en su casa. Como me voy del pueblo, dejaré mis cosas allí. Dijo Hiraiya. Tsunade frunció el ceño, aún así, algo sobre la forma en que Hiraiya está actuando sobre esta misión en Rain, Tsunade pensó antes de suspirar, está bien, ¿cuándo te veré la próxima vez? Ella preguntó. Hiraiya sonrió, bueno, dijiste que estarías en la frontera la próxima semana. ¿Qué tal si detengo el fuerte hasta que llegues allí? Ofreció Hiraiya. Tsunade sonrió y asintió, está bien. Te veré la próxima semana. Tsunade dijo mientras se sentaba de nuevo. Hiraiya asintió y salió por la ventana, más tarde, Tsunade. Hiraiya dijo antes de bajar de la azotea y desaparecer de la vista. Tsunade suspiró y miró las sábanas frente a ella, con el respaldo de Hiraiya, Naruto logró obtener la vía rápida para Ambu, con la guerra que se avecina, realmente impulsarán su entrenamiento para que coincida con los requisitos, yo me pregunto qué elegirá como segundo elemento. Tsunade pensó antes de levantar su sello y aprobar su transferencia. Una misión más, y estaba en Ambu. Y agarra el sello. Naruto murmuró con los ojos cerrados. Inata asintió desde su lugar junto a él, su Yakugan activado para poder verlo visualmente y copiarlo lentamente. Después de unos momentos, ella asintió, entendido. Ella dijo. Gira y siente cómo se filtra en tu chakra, luego deja que ese chakra salga a través de ti. Naruto dijo mientras giraba lentamente sus manos. Inata copió a Naruto mientras reflejaba su movimiento, la mayoría del clan y Uga observándolos realizar la cirugía sensible en la pareja de ancianos que se agachó ante el jefe del clan y el héroe, lo tengo. Naruto sonrió, entonces simplemente déjalo ir. Naruto dijo con una sonrisa. El anciano frente a él jadeó cuando su sello de pájaro enjaulado se desvaneció, volviéndose hacia su esposa mientras observaba a Inata hacer lo mismo por ella, estamos salvados. Dijo con una sonrisa. Inata sonrió y dio un paso atrás mientras los dos se abrazaban, la acción fue el detonante que hizo que toda la familia Branch vitoreara en voz alta, haciendo que Naruto y Inata compartieran una sonrisa. Katsu. Aunque todos miraron hacia arriba cuando las notas explosivas explotaron alrededor del techo, haciendo que el techo estuviera a punto de caer cuando Naruto y Inata se pusieron de pie, Nisan. Inata exclamó. El escuadrón de Ambu de Neji salió disparado de las sombras, tres de ellos lanzándose hacia las sombras en las esquinas que se movían, revelando que eran ninjas con máscaras en blanco. Maricón de repente, todos los Yuga, excepto los dos que habían abierto, se revelaron como clones de sombra de Naruto que se disiparon en una enorme nube de humo. Los cuatro ninjas de Rod se congelaron cuando Naruto y Jimata se pararon entre ellos y los dos miembros de la rama lateral y Uga que actuaron como cebo para llevar a los que estaban trabajando con la rama principal en secreto a la luz pública, ríndanse o significará su muerte. Naruto prometió. Hubo un tenso silencio mientras los Andu se paraban cuatro a cuatro con los miembros de Rod. De repente, uno de los dedos del miembro Rod se mueve hacia su espada, provocando la acción de todos en la sala. Se reveló que uno de los miembros de Rot era un miembro de Akimichi ya que sus brazos se estiraron en una exhibición del Jutsu de expansión parcial para empujar a dos de los Ambu fuera del camino, para que un miembro de Rot pudiera lanzarse hacia Naruto y Jimata sin interrupciones mientras los otros cuatro. Ninja enmascarado chocó con su Taijutsu. 
Naruto dio un paso adelante con un empujón de su mano, golpeando la muñeca de Rod con una gale palm y haciéndolo soltar su tanto mientras Naruto saltaba hacia su atacante. El ninja Rod sorprendió a Naruto saltando sobre él, con el objetivo de moverse hacia Inata mientras tomaba una postura de puño suave. El atacante fue repentinamente tirado hacia atrás hacia Naruto por el zarcillo que se extendía desde su muñeca, Rasengan. Naruto gritó mientras golpeaba su jutsu en la espalda del ninja. El ninja Rod estaba retorcido y roto cuando lo estrellaron contra la pared detrás de Naruto y los demás, ya sea muerto o agonizante. Naruto se giró para mirar a los otros ninjas y vio a dos de los Anbu atacando al último ninja Rod mientras que el tercero sujetaba a uno de los dos derrotados como cautivo frente al cuerpo del cuarto Anbu. Solo tomó unos segundos más, pero The Touch logró golpear al enemigo en la garganta, asfixiándolo por un momento antes de golpear con la palma de la mano en la cabeza del hombre, dejándolo inconsciente y arrojándolo al suelo. Naruto se volvió hacia Inata, eso es todo entonces Inata, ahora solo tienes el contraataque. Naruto dijo con una sonrisa. Inata asintió mientras ella y sus dos miembros del clan liberados abrían una gran trampilla en la que se estaba llevando a cabo la ceremonia, dejando libre a un solo clon de Naruto que se hizo a un lado para ayudar al resto del clan liberado de los refugios secretos utilizados durante las invasiones. Naruto volvió a mirar a los Anbu mientras llevaban a los dos cautivos vivos hacia él, gracias chicos. Misión cumplida. Naruto dijo con una sonrisa. El Anbu enmascarado de gato asintió, ciertamente lo es. Escuché que eres bueno sellando, ¿puedes reunir a los otros dos para mí rápidamente? Ella pidió. Naruto asintió, esto podría ser un vistazo de lo que puedo hacer por los Anbu, pensó Naruto mientras se giraba hacia el más cercano a Yuga. Naruto rápidamente sacó un pequeño pergamino y lo arrojó al aire sobre él, enfocando su chakra por un momento de intensa concentración mientras apuntaba su mano hacia adelante, tendrí el almacenamiento rápido. Anunció Naruto. Uno de sus zarcillos se disparó hacia adelante, pero en lugar de llevar un sello explosivo hacia adelante, era un sello de almacenamiento, lo que significa que en el momento en que su zarcillo hizo contacto con el cadáver, se selló en el zarcillo que se retrajo cuando Naruto usó su mano libre para atrapar. El pergamino parcialmente abierto y coloque el sello de almacenamiento en el papel del pergamino. Naruto se giró hacia el otro cadáver y envió su zarcillo, sellando el cadáver en el pergamino en menos de tres segundos. Ahí va, señora. Dijo Naruto mientras arrojaba el pergamino al gato enmascarado Ambu. Ella lo atrapó y asintió antes de pasárselo a Deat Touch. te dejaremos aquí Deat Touch. Buena suerte, dijo antes de volverse hacia el Ambu con máscara de jabalí, llévalos a la división de inteligencia para su análisis y eliminación. Yo iré a informar al locaje después de que recoja el cuerpo de Fox. Dijo antes de marchar hacia Inata. Naruto miró por encima del hombro mientras Kat y Jinata se daban la mano antes de que el ambu se fuera a través del cuerpo de su camarada muerta, ¿algo más, Inata? Preguntó Naruto mientras se acercaba a ella. Inata se volvió hacia Naruto y negó con la cabeza, no, gracias Naruto, agradezco la oferta, pero nosotros, los del clan Yuga, tenemos que terminar esto, de lo contrario, si algo sale mal, podrían culpar a Lokage por ayudarnos. Yo puedo. No dejes que eso suceda. Inata dijo seriamente. Naruto sonrió y asintió, sí, señora Inata. Naruto dijo con una reverencia. Inata se sonrojó un poco por la atención que le estaba mostrando, pero se giró rápidamente mientras negaba con la cabeza, él solo llámame Inata, por favor, no me siento cómoda con ese título todavía. Dijo antes de alejarse. Naruto asintió para sí mismo en silencio mientras se daba la vuelta, creo que Ino tenía razón, Inata realmente está enamorada de mí. Naruto pensó con un movimiento de cabeza mientras formaba dos sellos de mano. Un poco de polvo y arena cayeron al suelo cuando Naruto desapareció en un Suna Shunshin, dejando que el clan Yuga resolviera sus diferencias. Naruto salió del baño de su casa y caminó por el pasillo en bata, llegando a la sala principal para ver a Ino sentada en el salón hablando con Ryuk, el de Adnote en sus manos, hola chicos, ¿cómo les va? Preguntó Naruto mientras se giraba para subir al área de la cama. Ryuk miró hacia arriba y sonrió, pero Ino se volvió hacia Naruto y gritó más rápido de lo que pudo hablar. Naruto-kun. Aprendí a hacer ramen. Ino exclamó. Naruto dejó de subir los escalones cuando se volvió hacia ella con los ojos muy abiertos, ¿tú, qué? Preguntó Naruto. Ino asintió y se puso de pie de un salto, vistiendo la vieja chaqueta naranja y negra de Naruto y aparentemente no mucho más mientras corría a la cocina, ve a vestirte. Lo tendré listo en un minuto. 
Dijo mientras se movía hacia una gran olla de plata que tenía en la estufa. Naruto sonrió mientras se giraba para salir corriendo, arrebatando una manzana de uno de los muchos fruteros nuevos que tenía en la casa y se la arrojaba a Ryuk. Hoy es un buen día, Ryuk. Naruto exclamó mientras entraba borroso en el vestidor. Ryuk atrapó la manzana y sonrió, jejeje, me miman aquí, esto es genial, pensó antes de mirar a Ino, y ella está empezando a recordarme cada vez más a esa novia de Light, Mina. Misa. Algo como eso Ryuk pensó distraídamente. No dos minutos después, Ino colocó los tazones de ramen de Naruto y de ella en la mesa mientras Ryuk terminaba su manzana, entonces, Naruto, ¿quién es este niño al que tienes que ayudar en esta misión mañana? Ryuk preguntó. Naruto apareció borrosamente en el momento en que Ino colocó los tazones antes de volver al banco, ¿recuerdas a ese chico Zabuza que te mencioné? Es el hijo del chico que estábamos protegiendo cuando nos encontramos con Zabuza. Dijo Naruto. Ryuk sonrió, oh, sí, el tipo que se llamaba demonio, jeje. Ryuk se rió entre dientes. Naruto asintió antes de que Ino regresara a la mesa, colocando un tercer tazón de ramen para Ryuk para sorpresa del Shinigami, aquí tienes Ryuk, dime, ¿necesitas comer? ¿O solo para probar? Ino preguntó con curiosidad mientras se sentaba. Ryuk parpadeó mientras miraba el tazón antes de sonreír, no puedo morir de hambre ni nada, pero tengo hambre. Ryuk explicó con una sonrisa mientras flotaba hasta sentarse en el aire y levantaba los palillos, jejeje, esto es increíble. Él dijo. Naruto se rió entre dientes ante las palabras de Ryuk con una sonrisa, bueno, chicos, si dejo el de Adnote aquí con Ino y solo tomo una página para mí en la misión, ¿podrán ustedes dos vigilarse el uno al otro? Preguntó Naruto. Ino sonrió y asintió, claro, nos da algo de tiempo para conocernos. Ella le dijo a Ryuk. El Shinigami se rió entre dientes mientras dejaba de comer, necesito quedarme contigo o con el de Adnote, supongo que puedo, solo te irás por una semana, ¿verdad? Ryuk preguntó. Naruto asintió, máximo una semana, más probablemente tres o cuatro días, pero podríamos ser más rápidos o un poco más tarde, quién sabe. Dijo Naruto mientras hacía un clon de sombra en el mismo momento en que comenzaba a comer. Ino le sonrió a Naruto mientras lo miraba dar su primer gran bocado, con los ojos muy abiertos, esto, su sabor es como, ramen de mariscos, pero con la salsa especial del desierto y ese tipo de tierra del viento, aroma, dijo Naruto mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro, todo esto dicho a través de un bocado de fideos ramen. La sonrisa de Ino se convirtió en un ceño fruncido, ¿qué pasa con el caldo miso? Traté de equilibrar eso también para tus tres sabores favoritos. Y no dijo como si hubiera fallado. Naruto sorbió el resto de sus fideos en un instante antes de beber un bocado del caldo, colocando el tazón con una mirada eufórica en su rostro, y no chan, es perfecto. Este es el sabor más absolutamente increíble que yo. Alguna vez he tenido. Naruto susurró. Y no sonrió y saltó por encima de la banca para derribarlo con un amplio abrazo, Jai. Ella exclamó feliz cuando accidentalmente lo tiró al suelo. Ryuk parpadeó mientras observaba que el tazón de Naruto era salvado por su clon que acababa de aparecer para colocar el Dead Note de Naruto sobre la mesa, buena captura. El clon sonrió y asintió con la cabeza a Ino, ella lo es. Dijo el clon con calma y alegría antes de desaparecer en una columna de humo. Ryuk se rió de las espadas del clon mientras volvía a comer, esto es bastante bueno. El sol comenzaba a salir cuando Tsunade vio a Naruto y Sakura en la puerta, los veré pronto, espero. Sé rápido, esta guerra podría escalar en cualquier momento. Tsunade dijo con una mirada preocupada por su nieto adoptivo y su estudiante más talentoso. Sakura y Naruto asintieron mientras Sakura miraba a Naruto con el ceño ligeramente fruncido, pero Shisou, ¿qué pasa con Kakashi-sensei? Ella preguntó. Tsunade levantó una ceja, se le ha encomendado su propia misión. No te preocupes por él. Ella dijo. Naruto asintió mientras se giraba hacia Sakura con su nuevo atuendo ligeramente modificado. Naruto estaba de pie con sus pantalones marrón arena, pero tenía puesta una camiseta naranja debajo de su chaleco Chunin que ahora sostenía sus artículos previamente sellados en pergaminos independientes que estaban en los bolsillos del pecho, aunque sus muñecas ahora estaban cubiertas con un montón de sellos que estaban ocultos bajo vendajes envueltos que cubrían su antebrazo por completo, dejando solo un sello visible en su muñeca y la parte inferior de la palma. Naruto apretó su diadema alrededor de su cabeza antes de sonreírle a Sakura, está bien, corramos a la tierra de las olas, ¿sí? Él dijo. 
Sakura asintió y apretó su mochila, mirando la funda que ahora tenía en la parte inferior de la espalda, sosteniendo su abanico como una hoja corta mientras su guadaña estaba contenida en el sello de la funda, sí, lo haremos por la tarde. Dijo antes de saltar a los árboles cercanos. Naruto le sonrió a Tsunade una vez más antes de saltar detrás de Sakura, los dos cortaron los árboles para reducir el tiempo de la tierra de las olas en días. Tsunade vio como Naruto saltaba, golpeando accidentalmente algunas hojas del árbol en el que aterrizó que llamaron su atención cuando volaron con el viento. Observó cómo las hojas se elevaban más allá de la luz del sol que se acercaba, notando que una pequeña águila volaba hacia la aldea, con dos largos hilos marrones saliendo de sus patas mientras volaba por el aire hacia Tsunade. ¿Un mensaje de la arena escondida? ¿Podría tratarse de la guerra? ¿Cómo iban a saber ya? Sakura, comenzó Naruto mientras él y su compañero de equipo volaban a través de los árboles, haciendo que la pelirrosa lo mirara, ¿piensas más en Sasuke? Preguntó Naruto. Los ojos de Sakura se abrieron antes de mirar hacia abajo y ascendir, yo, nunca podré olvidar la última mirada que me dio. Persigue mis sueños y cada vez que finalmente lo olvido por un momento, dijo Sakura antes de suspirar, algo me recuerda a él. Naruto asintió y miró hacia adelante, si su objetivo, ya sabes, Itachi, Naruto comenzó, si su objetivo se hubiera ido, ¿qué crees que haría? Preguntó Naruto. Sakura levantó una ceja y se encogió de hombros, no sé, dijo antes de que sus ojos se abrieran, Naruto, sé que él es el que te persigue, pero realmente no crees que puedas ir cara a cara. Con Itachi Uchiha, ¿verdad? Ella preguntó. Naruto sonrió y sacudió la cabeza, no, no creo que pueda. Dijo antes de saltar hacia adelante en los árboles. Sakura frunció el ceño a la espalda de Naruto mientras lo miraba jugar con algo, ¿qué estás haciendo? Ella preguntó. Naruto sonrió mientras metía la mano en un par de bolsillos de su chaleco, sacando una sola hoja de papel que parecía ser un tercio de una página a cuatro rasgada y su bolígrafo esqueleto, yo. ¿Qué quieres decir? Le preguntó mientras rápidamente llevaba su pluma al papel. Itachi Uchiha, escribe una nota de suicidio antes de morir dolorosamente Naruto rápidamente enrolló el papel alrededor de su bolígrafo mientras lo guardaba, justo antes de que el siguiente salto de Sakura la llevara a alcanzarlo, estabas mirando algo en ese momento. Sakura dijo con una ceja levantada. Naruto sonrió y asintió, abriendo su mano para mostrar una de las muchas hojas por las que habían pasado, supongo que podría practicar un poco. Naruto dijo mientras usaba su manipulación del viento para sostener la hoja una pulgada por encima de su mano mientras volaba a través de los árboles a su velocidad. Sakura parpadeó cuando vio que la hoja permanecía perfectamente inmóvil en su burbuja de aire, vaya, Naruto, eso es increíble. Sakura exclamó. Naruto sonrió ante eso, gracias Sakura, ahora, ¿por qué no lo ponemos en marcha? Preguntó Naruto antes de enviar más chakra a sus pies y avanzar borroso. Sakura sonrió antes de usar el perfecto control de su chakra para saltar adelante de Naruto mientras el rubio se obligaba a seguir el ritmo, mientras mantenía su agarre en la hoja en la mano. Hiraiya Sama. Hiraiya aterrizó en la parte posterior de uno de sus sapos, saltando al suelo mientras caminaba hacia Kakashi, ¿cómo se ve la frontera? Preguntó Hiraiya con seriedad. Los seis Jonin miraron a Hiraiya con severas expresiones de seriedad en sus rostros, endurecidos y listos para la guerra, el cuerpo de explosivos de Iwa ha acampado en su lado de la frontera y todos los días están probando nuestra defensa, pero hasta ahora ninguno hecho para atacar todavía. Informó Kakashi. Hiraiya asintió y miró a la única mujer en la unidad, Anko, ¿algo subterráneo? Preguntó. Anko se levantó de su posición en cuclillas, con una larga serpiente verde todavía saliendo bajo tierra de su manga, nada desde hace dos días. Los atrapamos y logramos hacer desaparecer a uno de ellos y desde entonces no ha habido nada bajo tierra. Ella explicó. Hiraiya asintió de nuevo y siguió adelante, entrecerrando los ojos mientras miraban más allá del río y el comienzo de las llanuras rocosas. Dime, ¿has estado tan concentrado en los ninjas y la frontera, has investigado algo? ¿De sus defensas a cambio? Preguntó. Gai sacudió la cabeza con el ceño fruncido, todavía no, Hiraiya Sama, pensamos que era más importante asegurar nuestra defensa. Hiraiya asintió de nuevo, está bien. Haremos nuestra primera sonda esta noche, dijo antes de mirar hacia un lado, y Noichi, seremos tú y yo. Envié a Gamabunta al sur hace un tiempo para que pareciera que me desvié. Mi camino. Nadie me vio llegar y no pensarán que lo he hecho hasta la tarde. Dijo Hiraiya. Inoichi sonrió y asintió, ¿qué táctica, señor? Preguntó Inoichi. 
Jirai ya sonrió en respuesta, vamos por la vieja táctica Ambu de Leaz, la que resolvieron abiertamente durante la última guerra. Nunca lo esperarán. Dijo Jirai ya. Inoichi asintió cuando Jirai ya se volvió hacia Kakashi, mantén presionado el fuerte un poco más, Kakashi. Kakashi asintió mientras el grupo se dispersaba una vez más, dejando solo a Inoichi y Hiraiya para realizar un jutsu clásico que él mismo había creado como Genin, Ninja Ar. Transparente escape jutsu exclamación de cierre y en una columna de humo, los dos se camuflaron con el paisaje cuando abandonaron el área. ¿Qué diablos quieres decir con que tenemos que esperar? Sasuke dijo lo que quería. Déjalo así. Una chica pelirroja se giró y frunció el ceño a dos de sus compañeros antes de girar hacia adelante, viendo a Sasuke Uchiha marchar hacia el gran edificio en la distancia que albergaba a su oponente que tanto esperaba, pensar que el pobre Sasuke-kun ha tenido que esperar todo este tiempo, pensó mientras decía que Uchiha desapareció alrededor de un pequeño grupo de árboles. Sasuke saltó del acantilado, deslizándose hacia el suelo plano que lo llevó al escondite de los Uchiha, Itachi, pensó Sasuke mientras entraba por la gran puerta abierta. Sasuke caminó por tres largos pasillos, ajustando su espada en su espalda mientras giraba hacia el salón principal y se detenía. Allí se sentó en la silla reservada para el jefe del clan. Sus ojos se cerraron en reposo ya que no registró ninguna amenaza en la habitación. Sasuke frunció el ceño mientras entraba en la habitación, y Tachi, Sasuke gruñó mientras caminaba hacia adelante. Sasuke continuó su marcha mientras miraba a su hermano mayor. En cualquier momento se despertaría y los dos pelearían. Sasuke se vengará. Nada podría arrebatarle este momento. Sasuke sacó su espada y saltó hacia adelante, blandiendo su espada en el aire hacia su hermano. Sonido metálico Sasuke se paró jadeando sobre su hermano mientras su espada estaba enterrada en la silla junto a su cabeza, los ojos Sharingan de Sasuke miraban fijamente el rostro de Itachi, Itachi. Preguntó Sasuke con una ligera sorpresa. Levantó su mano a la garganta de su hermano, la piel pálida fría como una piedra como si ningún pulso viajara por las venas. El rostro de Sasuke se estremeció mientras las lágrimas asomaban a sus ojos, no, despierta. Sasuke gritó cuando su puño se estrelló contra la cara de Itachi. Sasuke se quedó mirando mientras el cadáver era arrojado al suelo desde su lugar en la silla, yo, voy a matarte, Itachi, para vengar a nuestro clan. Sasuke dijo mientras caminaba para pararse sobre el cadáver. Los ojos en blanco de Itachi se abrieron ligeramente por el golpe de Sasuke, haciendo que los orbes negros y apagados lo miraran con un vacío que solo era igualado por el vacío de su corazón en ese momento. No tenía objetivo. Se lo quitaron. ¿Qué hago ahora? Pensó en silencio mientras caía de rodillas, mirando el rostro inmóvil de su hermano mientras se acercaba para tocarlo. Sasuke miró hacia abajo cuando escuchó el crujido del papel, al ver una sola hoja que estaba dentro de la capa de Itachi, la agarró y desdobló la página. Sasuke leyó el periódico lentamente, sus ojos se agrandaron mientras sacudía la cabeza lentamente, no, esto no puede ser, murmuró mientras seguía leyendo. Bueno, eso fue mucho más rápido y silencioso de lo que pensé que sería. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos mientras se giraba, sus ojos se llenaron de lágrimas, entonces es verdad. Sasuke murmuró. Un miembro de Akatsuki con máscara naranja caminó hacia Sasuke, ¿quieres saber la verdad sobre la masacre de tu clan Sasuke? El hombre dijo. Sasuke miró el papel en su mano mientras miraba una de las últimas cosas que Itachi dejó en la página llena de palabras. No importa si no crees nada o nada de esto, habrá un hombre que se ofrezca a contarte la verdad de esa noche. Si alguna vez te preocupaste por Konoha como pueblo o como hogar, no confíes en este hombre independientemente de mis acciones. Él. Es. Puro. Demonio. Si ha pensado en la pregunta que creo que debe tener ahora, entonces la respuesta es él. Y Danzo y Mura de Konoha conoce todas las demás respuestas. Sasuke miró al hombre enmascarado mientras su puño se cerraba alrededor del papel, tengo una pregunta para ti, Sasuke dijo seriamente, ¿ayudaste a mi hermano esa noche? ¿La noche en que mataron a mi clan? Preguntó Sasuke rotundamente. El hombre hizo una pausa, obviamente tomado por sorpresa por la pregunta, no Sasuke, y no fue una masacre, fue, encontraré. Sasuke comenzó, interrumpiendo al hombre, respondo yo mismo. Danzo de la hoja es con quien necesito hablar. Él es el que tiene la información que necesito. Sasuke dijo. El único ojo del hombre se entrecerró hacia Sasuke cuando el Uchiha más joven se arrodilló junto a Itachi, espera Sasuke, hay más en TH, Chidori. El hombre se volvió intangible cuando la mano de Sasuke lo atravesó, destruyendo un agujero en la pared por el que Sasuke huyó con el cuerpo de Itachi. 
El enmascarado se congeló por un momento antes de suspirar, bueno, aquí pensé que había tomado todas las variables en cuenta. Dijo antes de mirar hacia la silla en la que había muerto Itachi, y pensar, incluso en la muerte, lograste vencerme Itachi. Dijo con una sonrisa mientras colocaba una mano sobre la espada de Sasuke, pasando su mano por el dorso de la hoja casi sensualmente mientras miraba más de cerca la silla, ¿pero qué es lo que te mató? susurró. Capítulo 18 Nuevos comienzos no se puede matar a un Shinigami, incluso si se le apuñala en el corazón con un cuchillo o se le dispara en la cabeza con una pistola. Sin embargo, hay formas de matar a un Shinigami, formas que generalmente no son conocidas por los propios Shinigami. G, olvidé lo enorme que era esta cosa. Naruto dijo con una sonrisa mientras él y Sakura salían de la niebla. El gran puente de Naruto se extendía a través de la gran masa de agua frente a ellos, el tramo final hasta el municipio al que Tazuna los llevó hace tantos años. Démonos prisa entonces, dijo Sakura, todavía no sabemos si Jinari quiere irse esta noche o en la mañana. Sakura dijo antes de que los dos se precipitaran por el puente. Naruto sonrió cuando su mente se centró en un dúo particular de ninjas, me pregunto si tendré tiempo de visitar sus tumbas, pensó Naruto mientras se abrían paso a través de la niebla. Carro. Sakura dijo antes de saltar en el aire. Naruto la siguió, los dos despejando el carrito de visitantes mientras los civiles los miraban. Cabello rosado. Esa naranja. Naruto y Sakura compartieron una mirada interesada cuando notaron que la gente los miraba como si fueran más que un ninja promedio, ¿qué pasa con ellos? Preguntó Naruto. Sakura se encogió de hombros, raro. Murmuró antes de saltar a la primera línea de edificios, abriendo el camino durante los últimos minutos a la casa de Tazuna. Naruto y Sakura aterrizaron a solo unos metros de la puerta principal cuando la pelirrosa señaló el nuevo complemento que era básicamente una casa completa en sí misma, parece que lo están haciendo bien. Sakura dijo con una sonrisa. Naruto dio un paso adelante antes de que su mirada se disparara y aplaudió por encima de su cabeza, atrapando la espada que estaba a centímetros de cortarle la cara, también Inari, parece que te has convertido en todo un ninja. Dijo Naruto. El chico se apartó de Naruto para ponerse de pie antes de ponerse de pie, sonriendo alegremente a Naruto mientras vestía la armadura tradicional de un samurái oceánico, Naruto Ninisan. Sakura Nechan. Lo lograste. Exclamó antes de envainar su espada. Sakura no pudo evitar levantarlo en un abrazo, oh, mírate, Inari. Eres tan grande ahora. Ella exclamó. Naruto se rió cuando Inari se vio obligado a dejar caer su espada y jadear por su superfuerza, para tu información. Apenas logró jadear, soy un samurái en entrenamiento. Pasé todos los requisitos y mañana me dirijo a Iron Country. Inari exclamó. Naruto le dio unas palmaditas a Sakura en el hombro para que lo defraudara, lo que hizo que el chico se quedara sin aliento cuando Naruto asintió. Una cosa es segura, definitivamente ya no eres un niño. Naruto dijo con una sonrisa orgullosa. La sonrisa de Inari coincidió con la de Naruto por un momento antes de que la puerta principal de la casa se abriera de golpe, Inari. ¿Qué estás? Sus ojos se abrieron cuando vio a los ninjas de Konoha, Naruto. Sakura. ¿Eres tú? Ella preguntó. Naruto sonrió y saludó mientras Sakura asentía, ¡ay, Tsunami! Dijo ella con una ola. Tsunami salió corriendo al instante y lanzó un brazo alrededor de los dos en un abrazo, ustedes dos deben estar hambrientos. Entren, ¿cómo están los dos? Ella preguntó apresuradamente. ¿De qué se trata la conmoción? Naruto y Sakura miraron por encima de los hombros de Tsunami y le sonrieron a Tazuna cuando el hombre apareció, ¡oye, viejo! Exclamó Naruto. Tazuna sonrió, oh, esto es genial. Les pedí que fueran una sorpresa para Inari, pero no estaba seguro de si realmente sucedería. Dijo con una sonrisa mientras abría más la puerta. Pasa, tenemos comida en...